नमस्कार मित्रों अपने आज क्लास सुरुआत कराई है मग का क्लास अपने मित्रों थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम मु थोड़ा विलंब आला अड़थे आए मित्रों पुनः अपने ये क्लासला सुरुआत कराई है तो सर्वानी ऑनलाइन आया नर मित्रनो सर्वान विनंती है कि सर्वानी एक वेस वीडियोला लाइक कराएगा विसरू ना सर्वज एकदा ऑनलाइन आए कि अपने लगे ये अपने आज क्लासला सुरुआत कराई है तो यठिका मित्रनो जे को ऑनलाइन आते प्रत्येक वे विनंती है कि सर्वानी एक वेस वीडियोला लाइक करूँ घ सर्वानी यानंतर मित्रों अपने घातांक मधला यठिका तो अपने यठिका घाय तस दाव्या प्रकार सुरुआत कराई है ऑनलाइन को दसत नहीं ऑनलाइन आया नर अपन लगे सुरुआत करना आहोत यह जो चैप्टर है प्रकार दावा उदाहरण पहल अपने यठिका घातांक या चैप्टर मदल उदाहरण पैल प्रकार दावा यठिका पहायच है तो यह मित्रों पहा जे को ऑनलाइन आते सर्वान विनंती है कि सर्वानी एक वेस वीडियोला लाइक करूँ घया मे सर्वानी हाय करा जर क्लि दिसत अल तो सर्वानी यस मना मे जेनेकर अपने पूछ का क्लास सुरुआत करता जन्ना को क्लि दिसत अल सर्वानी मित्रों एक वेस यस मना क्लि दिसत है सर आवाज व्यवस्थित ये कि कसा प्रकार क्लि दिशत है वैभव पाटिल सर आते हाय मनता है वैभव सर अपने हाय सर्वान सुधा है सर्वानी सर आवाज वगैरह क्लि यो का नेटवर्क वगैरह चांगला है का संगा का बफरिंग होता कि प्रॉब्लम ये है का तसा संगा मे मित्रनो क्लास अपने पहता सुरुआत करता अमोल बाप मारे सर पड़े हैं सर आपसुद्धा यह क्लास मधे स्वागत है अमोल बाप मारे वैभव पाटिल हाँ दोगिक स्वागत है और सर्वान विनंती है कि सर्वानी एक वेस कमेंट्स मे लिया कि आवाज वगैरह ठीक है तो का सर आता अपने लगे यठिक घातांक या धड़ा सुरुआत नागेश सर आप आज गणिता क्लास मधे वैभव अमोल नागेश तिघानी कमेंट्स के लिए मित्रों सर्वान विनंती है कि सर्वानी पुनः कमेंट्स करा आप लाइक्स पर्वानी एक वे वीडियोला लाइक सुधा करा जेनेकर अपने आता लगे क्लासला यह सुरुआत करता पं सग महत्व है तुम्हें कमेंट्स मे सगा संदीप सर आ संबी संदीप दिगे सुधा यह दिगे सर आवाज ये तो का मज़ा ऐकू सर्वान क्लियर ऐकू यो का प्लीज कमेंट्स मे लिहा सर मे अपने लगे पूरे क्लासला सुरुआत कराएँ का ही अड़चण नहीं मजे आवाज चांगला ये का बफरिंग होता का एवडा हा गोषी सगा मज़ा आवाज ऐसा है का सर सर्वान आवाज चांग प्रकार ऐकू का बफरिंग होता है वीडियो अड़खत दिसत है अमोल बाप मारे सर व्यवस्थित दिसत है का सर सर्वान यस हो मनता है अमोल सर मनता है संदीप सर अमोल सर हो मनता है तो अपन ये सतव्या प्रकार मित्रनो सुरुआत करो आहोत प्रकार सतवा मनता है प्रकार ये दावा प्रकार होता दाव्या प्रकार मित्रनो नागेश घात्रे सर पन हो मनता है व्यवस्थित दिसत है यठिका पहा मित्रनो दोन का एक स्वाघात बराबर बत्तीस लक्षा ठेवा दोन का एक स्वाघात बरबर बत्तीस तो एक ची कि किती लक्षा ठेवा दोन का एक स्वाघात बरबर बत्तीस तो यह विचार ले दोन की किमत किती है एक ची कि किती हा हि गोष्ट अपने यठिक विचार ले संदीप दिगे सर यस मनता है ओके सर तो यह एक ची कि किती अपने यठिका विचार ले एक ची कि पहा कस होता है एक ची कि यठिक दोन का कितवा घात के अपने बत्तीस मिलता तो हि गोष मित्रों जा दोन का अपने यठिका पांचवा घात करावा लगे दोन का पांचवा घात मे बत्तीस पा दोन का पांचवा घात मे दोन का पांच वेला गुना का दोन गुनिले दोन गुनिले दोन गुनिले दोन बेदोई चार चार दुने आठ आठ दोन सोला सोलह दोन बत्तीस मजे का दोन का एक सवा घात कि अपने मजे पांच एक ची कि मित्रनो ये अपने पांच मिला लक्षा ठेवा एक ची कि अपने यठिका पांच मिला है पुढ़ गणित मित्रनो अपना सर्वानी है 
पुढच्या गणित तुम्हाला मित्रांनो खाली त्याचं उत्तर मात्र तुम्हाला कमेंट्समध्ये लिहायचं आहे लक्षात ठेवा तीनचा तीन एक्स वाघात बरोबर एक्क्याऐंशीचा चौथा घात एक्स बरोबर किती मित्रांनो सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी एक्सची किंमत खाली कमेंट्समध्ये काय येते खाली कमेंट्समध्ये लिहायचं आहे आधी इथं तीन तिसरा घात इथं पाया तीन आहे त्यामुळे इथे सुद्धा पाया तीन करून घ्या आणि नंतर आपल्याला त्याला घातांक का, काढता येईल मी सांगणार आहे तुमच्यासाठी थोडी एक मिनटाचा वेळ देतो एका मिनटामध्ये तुम्ही थोडा प्रयत्न करा काढण्याचा आणि जमलंच नाही तर मग मी याचं उत्तर तुम्हाला या ठिकाणी फळ्यावर सोडून दाखवेल तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये तुमच्या वहीमध्ये सोडवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करा की याचं उत्तर किती येतं नाही जमलं तर मी आहे मित्रांनो एका मिनटाचा वेळ आहे तुमच्याजवळ एका मिनटाच्या आत उत्तर सोडवा नाही तर मी फळ्यावर ते सोडून दाखवेल आणि जे काही तुमचं उत्तर येतं खाली तुम्ही ते कमेंट्समध्ये लिहा मित्रांनो कमेंट बॉक्समध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करा आणि जमलंच नाही तर मग मी या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि त्याप्रमाणे मित्रांनो मी माझ्या परीने तुम्हाला सांगेल की उत्तर कसं काढायचं आणि ते पण विदिन द दहा पंधरा सेकंदामध्ये दहा सेकंदाच्या आत साधारणतः ह्या प्रश्नाचं उत्तर कसं काढायचं मी ते तुम्हाला सांगेल सर ऑप्शन द्या म्हणत आहेत सर बरं ऑप्शन देतो सर तुमच्यासाठी मी पहिला ऑप्शन सोळा अंशे चार दुसरा ऑप्शन घ्या तीन अंशे चार तिसरा ऑप्शन घ्या मित्रांनो सोळा अंशे तीन आणि चौथं ऑप्शन घ्या सतरा अंशे आठ पहा सर आता ऑप्शन पण दिलेले आहेत आता ऑप्शन दिल्यानंतर तर एकदम सोपं आहे तुम्हाला म्हणजे पाहता शनी काढता येईल असं आहे आता उत्तर ओगे नागेश हात्रे सर म्हणतात ऑप्शन नंबर एक म्हणत आहेत ठीक आहे सर सर्वांची उत्तर येऊ देत चला आपण मी तर सोडून दाखवणारच आहे आणि तुम्ही तुमच्या परीने पहा कसं येतं काही नाही आता पहा वेळ मित्रांनो या ठिकाणी खूप घेतात तुम्ही तर या ठिकाणी वेळ पहा या ठिकाणी तीनचा तिसरा इथे काय करायचं एक्क्याऐंशी एक्क्याऐंशी म्हणजे काय तर तीनचा कितवा घात येतो मित्रांनो या ठिकाणी पहा एक्क्याऐंशी म्हणजे तीनचा या ठिकाणी चौथा घात येतो लक्षात ठेवा तीनचा चौथा घात आणि कंसाचा ऑलरेडी तीनचा चौथा घात म्हणजे एक्क्याऐंशी एक्क्याऐंशी मी लिहिले तीनच्या ह्या अशा तीनच्या चौथा घात म्हणजे एक्क्याऐंशी लिहिलं खा कंसाच्या बाहेर चारला चार केलं आता या नियमानुसार काय होतो या चार चारचा गुणाकार होतो मित्रांनो तीनचा चारी चौक सोळावा घात आता काय आहे तीनचा तीन एक्स वाघात बरोबर तीनचा सोळा वाघात इथे तीन एक्स आहेत इथे सोळा आहेत म्हणजे काय झालं तीन एक्स बरोबर काय मिळाली किंमत आपल्याला सोळा मिळाली तर एक्स बरोबर काय होतं सोळा भागिले तीन म्हणजे एक्सची किंमत किती मिळाली आपल्याला पर्याय क्रमांक तीन सोळा भागिले तीन ही या ठिकाणी आपल्याला एक्सची किंमत मिळालेली आहे तर अशा प्रकारेच मित्रांनो तुम्हाला विविध गणित या ठिकाणी सोडवायची आहेत आपल्याला पुढेचा प्रकार या ठिकाणी पाहायचा आहे प्रकार क्रमांक दहाव्या दहाव्या प्रकाराकडे सुद्धा या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला दहावा झालेला आहे आपल्याला अकराव्या प्रकाराकडे जायचं आहे प्रकार क्रमांक अकरावा या ठिकाणी पाहायचा आहे मित्रांनो प्रकार क्रमांक प्रकार क्रमांक अकरावा पहा प्रकार क्रमांक अकराव्यामध्ये काय आहे पहा तीनचा चौथा घात गुणिले दोनचा एक्सवा घात बरोबर छत्तीसचा वर्ग पहा पहिल्यांदा गणित तुम्ही समजावून घ्या आणि नंतर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा गणित सोडवण्याचा प्रयत्न करा पहा इथे तीनचा चौथा घात गुणिले दोनचा एक्सवा घात बरोबर छत्तीसचा वर्ग आहे तर तुम्हाला या ठिकाणी एक्सची किंमत काढायला सांगितली की तिची एक्सची किंमत या ठिकाणी काढायला सांगितलेली आहे तर पहिल्यांदा काय करायचं दोन एक्सचा बा दोनचा एक्सवा घातला एक्सवा घात मी केला या ठिकाणी काय होतं छत्तीसचा वर्ग भागिले इथे काय होईल मग तीनचा चौथा घात छत्तीसचा वर्गच म्हणजे काय छत्तीस गुणिले छत्तीस आणि तीनचा चौथा घात म्हणजेच काय होतं मित्रांनो तीनला चार वेळा गुणाकार तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन तर काय होतात या ठिकाणी तीन त्रिक नऊ होतात इथे पण तीन त्रिक नऊ होतात नऊ एके नऊ नऊ चौक छत्तीस नऊ एके नऊ नऊ चौक छत्तीस किती आले दोनचा एक्सवा घात म्हणजेच किती आले मित्रांनो चार गुणिले चार म्हणजेच किती आले सोळा आले आता दोनचा एक्सवा घात म्हणजे या ठिकाणी सोळा आलेले आहेत तर दोनचा कितवा घात सोळा येतो तर दोनचा मित्रांनो कितवा घात सोळा येतो तुम्ही सांगा प्लीज कमेंट्समध्ये सांगा की दोनचा कितवा घात म्हणजे सोळा 
या ठिकाणी पहा मी दोन गुणिले दोन गुणिले दोन दोनचा तिसरा घात केला चार चार आणि आठ आणि गुणिले दोन म्हणजे काय होतं दोनचा कितवा घात आला दोनचा चौथा घात म्हणजे सोळा तर या ठिकाणी पहा किती मी किंमत मिळाली दोनचा कितवा घात एक्स म्हणजे किती आला एक्सची किंमत किती आली चार आली दोनचा कितवा घात चौथा घात आलेला मित्रांनो नागेश घात्रे सरांचं उत्तर बरोबर आलं तर नागेश सरांचं शुभम भाऊ बनसोडे सरांचं शुभमचं सुद्धा बरोबर उत्तर होतं चक्रधर मोरे सरांचं थोडं थोडक्यात करेन करायचं राहून गेलं किंचित ह्याच्यामध्ये राहून गेलं योगेश कोयते सर आलेले आहेत योगेश सर हाय म्हणत आहेत सर हाय तुम्हाला सुद्धा हाय आणि सर्व माझ्या बंधूंना माझ्या सर्व मित्रांना या ठिकाणी हाय आहे अश्विन इंगळे मॅडम बरोबर आहे उत्तर आपलं सुद्धा आणि अतिशय छान सगळेजण आपण दररोजचं अशाप्रमाणे स्टेप बाय स्टेप या ठिकाणी सर्व गणित या ठिकाणी सोडून घेणार आहोत स्टेप बाय स्टेप विजय सर पण आलेले आहेत विजय घावटे सर आलेत योगेश योगेश कोयते सर क्लास किती वाजता सुरू झाले सर क्लास आपण रात्री या अगोदर सुद्धा आपण नऊ वाजता ट्राय केला होता नऊ वाजता आपण साधारणतः पंधरा वीस मिनटं क्लास घेतला आणि नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे नंतर मी आता ट्राय करत आहे आता नेटवर्क मला थोडं चांगलं वाटलं त्यामुळे मी सर आता पुन्हा या ठिकाणी ऑनलाईन आलेला आहे आणि आपल्याला कितीही जण असो कसंही असो आपल्याला या ठिकाणी या ठिकाणी क्लासला सुरुवात करायची आहे आता पुढचं गणित मित्रांनो तुमच्यासाठी आहे आणि तुम्हाला अशा प्रकारे मला या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर लिहून दाखवायचं आहे अतिशय सोपे आहे घातांक चाप्टर या ठिकाणी अतिशय सोपं आहे पहा मित्रांनो तुमच्यासाठी दहाचा वर्ग गुणिले पाचचा एक्स वाघात बरोबर या ठिकाणी पन्नासचा वर्ग तर एक्स बरोबर किती प्लीज सर्वांनी मित्रांनो खाली कमेंट्समध्ये उत्तर लिहायची आहेत याची सर्वांनी प्रत्येकाने उत्तर मित्रांनो पहा याचं उत्तर काढा एक्सची किंमत काढायची आपल्याला एक्सची किंमत किती एक्स बरोबर किती सर्वांनी उत्तर काढा सर्वांची उत्तर येऊ देत चला ओके सर नंबर द्या ना शुभम बाय बनसोडे म्हणतात शुभम सर नंबर देतो सर माझा एट माझा नंबर आहे एट डबल झिरो डबल सेवन टू डबल सिक्स फोर वन पण संध्याकाळी तुम्ही साधारणतः सहा सातच्या दरम्यान मला फोन करा त्यावेळेस मी उपलब्ध असेल सर इतर वेळेस जर फोन केला तर कदाचित फोन रिसीव्ह करू शकणार नाही कारण दिवसभर मला जॉब करावा लागतो नंतर माझा सुद्धा अभ्यास असतो आणि त्या ज्यावेळेस वेळ भेटेल सर उत्तर या ठिकाणी आलेले आहेत जस्ट अमेझिंगचं उत्तर आलेलं आहे दोन योगेश कायते सरांचं सुद्धा उत्तर आलेलं आहे या ठिकाणी जे की दोनच आहे योगेश कोयते सरांचं ओके सर येत आहेत सर्वांची उत्तर या ठिकाणी येत आहेत दोन उत्तर येत आहेत बरोबर एक्सची किंमत योगेश सर आपले म्हणणं बरोबर आहे वर्ग वर्ग म्हणतात बरोबर वर्ग म्हणजेच त्याला आपण दोन म्हणतो बरोबर आहे सर्वांची उत्तर येऊ देत चला अमोल जाधव सर महेश सरांचं पण आलं आहे अश्विनी इंगळे मॅडमचं अश्विनी मॅडम थोडं तुम्ही करेक्शन करून घ्या थोडक्यामध्ये आपलं बरोबर येतं चक्रधर सरांचं आलेलं आहे शुभम भाऊ सरांचं आलं राकेश सरांचं पण आलेलं आहे या ठिकाणी विजय घावटे सरांचं पण उत्तर अतिशय बरोबर आहे हां अश्विनी मॅडम बरोबर आहे आता आपलं उत्तर या ठिकाणी बरोबर आहे विठ्ठल उदेकर सरांचं बरोबर आहे अमोल घात्रे सरांचं पण बरोबर आहे उत्तर या ठिकाणी ओके सर असंच स्पीडअप करत जायचं आहे आपल्याला स्टेप बाय स्टेप आणि तुमची जर अशी साथ असेल ना सर आपण सर आउट ऑफ गुण घ्यायला पण मागे पुढे पाहणारे नाहीत आउट ऑफ गुण घेणारच आहात मित्रांनो फक्त तयारी अशीच करायची की की एक जागा जरी असेल तर आपली आणि त्या नऊशे वनरक्षकमधल्या ज्या नऊशे जागा असतील किंवा वित्त विभागामधल्या जागा असतील त्या आपल्याच आहेत आणि येणारी पोलीस भरतीसुद्धा आपल्याला माहीत आहे कितीही म्हटलं तरी पाच ते सात हजारच्या वर जागा निघणार आहेत आणि शंभर टक्के त्याची जाहिरात पण येईल तर सर्वांनी मित्रांनो खूप सारा रिस्पॉन्स चांगला मिळत आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे हे गणित सोडवलेलं आहे तर या ठिकाणी पहा काय स्टेप आहे पाचचा एक स्वागत केला मी पन्नास चा वर्ग काय पन्नास गुणिले पन्नास आणि खाली पहा दहा चा वर्ग म्हणजे दहा गुणिले दहा या ठिकाणी शून्य शून्य कटली शून्य शून्य कुठली इथे पाच एक्स म्हणजे पाचा पाचा या ठिकाणी पंचवीस आलेले आहेत पंचवीस पाच एक्स बरोबर म्हणजेच पाचचा दुसरा घात एक्स बरोबर या ठिकाणी एक्स वरती एक्स चा घात आहे म्हणजे एक्स बरोबर या ठिकाणी दोन आले आणखी मित्रांनो आपल्याला आणखी तुमच्यासाठी एक गणित आहे अशाच प्रकारचं ज्याचं उत्तर तुम्हाला या ठिकाणी मित्रांनो एक उदाहरण पाहिलं या ठिकाणी सर पोलीस भरतीची ॲड कधी येईल सर येईल लवकरच पोलीस भरतीची सुद्धा ॲड येईल आणि जसे ॲड येईल मी अपडेट द्यायला तयारच असतो पण या ठिकाणी आपल्याला आधी गणिताची पूर्ण तयारी करायची आहे आता दहाव्या प्रकाराकडे या ठिकाणी आपल्याला जायचं आहे मित्रांनो 
प्रकार क्रमांक दहावा पहा यठिका प्रकार क्रमांक अपने दावा सुधा पहाय है प्रकार क्रमांक दावा मान चाहिए मित्रों बारावा कारण अक प्रकार अपने बाराव्या प्रकार जाए अतिशय सोपे प्रकार सर तलाटी की ऐड संगा कभी तलाटी की सुधा ही सर आज अपने उदाहरण सोडन घया चार वा पांच एक सुधार गुणिले लक्षा ठेवा मित्रांनो गणित तीन चा चार एक मी थोडं मोठ्या अक्षरामध्ये लिहितो म्हणे म्हणजे तुम्हाला फळ्यावरती व्यवस्थित दिसेल सर हो डेली क्लास असतो आपल्या सर डेली क्लास असतो हा तीन चा चार वजा पाच एक्स गुणिले पाच या ठिकाणी गुणिले तीन साच पाच एक्स वजा चार बरोबर किती विचारलेलं आहे मित्रांनो खूप खूप महत्वाचं गणित आहे आ, ओके सर या ठिकाणी पहा आ, ओके या ठिकाणी पहा तुम्ही पिक्सेल वाढून घ्या तुम्हाला क्लि क्लियारिटी व्यवस्थित दिसेल किती ला असतो क्लास साधारणतः आपला रात्री नऊला क्लास असतो पण सर नेटवर्क प्रॉब्लेमनुसार असतो या ठिकाणी सोडून घ्या मला तो वाटतं हा नागेश सरांनी तर उत्तर सुद्धा दिलेलं आहे या ठिकाणी जस्ट अमेझिंग उत्तर द्यायला सुरुवात केलेली आहे आपल्याला माहीत आहे गुणाकार समान पाया बेरीज लक्षात ठेवा जेव्हा गुणाकार करायचा असतो आणि पाया दोन्हीचा समान आहे या ठिकाणी पाया हा तीन आहे या ठिकाणी तीन आहे म्हणजे पाया सारखा आहे आणि दोघांमध्ये काय आहे गुणाकार आहे तर काय करायची घातांकाची बेरीज करून घ्यायची आणि उत्तर तर मित्रांनो यायला सुरुवात पण झालेलं आहे या ठिकाणी राकेश सर म्हणत होते ओके मी सगळ्यांसाठी समजावून सांगतो तीन चा घात मी घेतला चार वजा पाच एक्स घेतले अधिक केलं मी पाच एक्स वजा चार केले मित्रांनो आता यांची बेरीज केली मी वजा पाच एक्स अधिक पा पाच एक्स कटली मित्रांनो या ठिकाणी ही चार मधून ही वज अधिक चार ही वजा चार कटली म्हणजे तीनचा शून्यवा घात आहे आणि आपल्याला माहित आहे कोणत्याही संख्येचा जर शून्यवा घात केला तो यम चा करा तीन चा करा चार चा करा पाच चा करा शून्यवा घात म्हणजे त्याचं उत्तर आलं एक आणि आपल्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आलं मग एक तर अशा प्रकारे बरोबर आहे सर्वांचं मित्रांनो आता पुढील गणित आहे आता पाहूत म्हणे कोण सोडवतं या ठिकाणी पुढचं गणित हा तुमच्यासाठी दोन चा एक्स अधिक एक गुणिले दोन चा एक वजा एक बरोबर एक्स मित्रांनो सर्वांनी किंमत काढा अतिशय सोपा आहे पुन्हा गुणाकार आहे पाया सारखा आहे घातांकाची बेरीज आहे फक्त या ठिकाणी मित्रांनो सर आपल्याला किंमत काढायची सर फ घातांक किती मी विचारत नाही तर या ठिकाणी याची किंमत या दोन्ही समीकरणाची किंमत काढायची आहे ही गोष्ट या ठिकाणी पहा सर सर्वांचं अतिशय सोपं आहे सर्वांना मी सांगतो हे उदाहरण सर लाईक करायला सांग एकच लाईक आहे सर्वांना विनंती आहे लाईक करून घ्या सर्वांनी सांगायची गरज पडू नये की लाईक पाहिजे आपल्याला एक तुमच्याकडून तर एक लाईक पाहिजेच मित्रांनो चांगला आहे सर नेटवर्क ओके काही हरकत नाही मित्रांनो आपल्याला म्हणजे रात्री कसं आहे रात्री नऊ दहाच्या दहानंतर थोडं नेटवर्क चांगलं असतं करा सर सुरू चांगलं आहे सर नेटवर्क ओके ओके अश्विनी इंगळे मॅडम एक सर उत्तर थोडक्यात चुकत आहे तुम्ही खूप जवळ गेलेले आहात थोडक्यामध्ये थोडं प्रयत्न करा बरं मी समजावून सांगतो म्हणे उत्तर या ठिकाणी पहा दोन ला दोन लिहिले मी या ठिकाणी बेरीज करायचे एक अधिक एक लिहिला अधिक या ठिकाणी काय येतं या ठिकाणी एक वजा एक्स येतं मित्रांनो या ठिकाणी आता काय झालं या ठिकाणी पहा एक्स अधिक वजा कटले मित्रांनो या ठिकाणी एक अधिक एक किती होतात दोन होतात मग दोनचा वर्ग दोनचा वर्ग म्हणजेच मित्रांनो या ठिकाणी उत्तर येतं आपलं चार उत्तर किती आलं आपलं चार उत्तर आलं मित्रांनो लक्षात ठेवा किती आलं चार हे तर आपलं उत्तर मित्रांनो या ठिकाणी चार आलेलं आहे आणखी एक उदाहरण देतो ते तुम्ही मित्रांनो चांगल्या पद्धतीने सोडवणं हो सर चांगलं आहे सगळं ओके चला पुढचं उदाहरण तुमच्यासाठी आहे मित्रांनो आणि ज्याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहायचं आहे राकेश सर छान सर धन्यवाद सर या ठिकाणी पुढचं उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे अतिशय सोपं आहे आणि खूप ठिकाणी हे प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे ह्याचं उत्तर मित्रांनो आपल्याला देता आलं पाहिजे ऑप्शन देत चला ओके सर आपण पुढच्या गणितामध्ये आता ह्या गणितामध्ये ऑप्शन सुद्धा देतो म्हणे मी पहा तीन चा चार एक्स अधिक दोन गुणिले तीन चा दोन वजा चार एक्स बरोबर किती 
आता सोडवा सर प्रयत्न करा सर्वांनी अतिशय सोपं आहे लक्षात ठेवा फक्त की वर्गमूळ आहे फक्त चेंज ऑफ याच्यामध्ये जे उत्तर येईल त्याचा आपल्याला वर्गमूळ काढावं लागणार आहे त्या ठिकाणी फक्त फरक एवढाच आहे बाकी उन्हाकारच आहे पाया समानच आहे या क्लासचा खूप फायदा होईल थँक्स काय कोण आहे ते प्रमोदीन तडवी सर म्हणत आहेत सर धन्यवाद सर प्रमोदीन तडवी धन्यवाद आपल्याला सर या ठिकाणी आता जागा जेवढ्या निघाल्या वित्त विभागाच्या जागा असतील त्या वनरक्षकाच्या जागा असतील सध्या दोन भरती आहेत त्या त्याच्यावर मोस्टली त्याच्यावर सध्या कॉन्सन्ट्रेशन चालू आहे बाकीच्या भरती येतील तेव्हा येतील पण सध्या आपण आणि बाकीच्या पण पोलीस भरती वगैरे येणारच आहेत आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा हा फायदा होणार आहे पण सध्या सगळ्यात जास्त म्हणजे आता साधारणतः एका महिन्यामध्ये साधारण परीक्षा होईल जी सध्या वन विभाग आणि वित्त विभागाची त्यांनी तर मित्रांनो सध्या झपाटल्यासारखा अभ्यास करावा त्याशिवाय त्यांच्याजवळ कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही आणि उत्तर सुद्धा छान येत आहेत सचिन सर पवार सरांचे आले शोएब शेख सरांचं उत्तर आले अमोल सरांचं सुद्धा आले अमोल बापनारे सरांचं नागेश घात्रे सरांचं शोएब शेख सरांचं उत्तर आलेलं आहे राकेश राकेश सरांचं राकेश पाथरवाट सरांचं सुद्धा उत्तर या ठिकाणी आलेलं आहे आणि शुभम भाऊ बनसोडे शुभमचं उत्तर सुद्धा या ठिकाणी आलेलं आहे राकेश शुभम शोयब नागेश प्रवीण प्रवीण उगले सरांचं पण या ठिकाणी उत्तर आलेलं आहे ओके सर इंग्लिश सर म्हणत आहेत सर इंग्लिशचं पण घेऊत आपण अश्विनी इंग्ली मॅडम इंगोली मॅडम या ठिकाणी किंचित थोडं आपलं सर पर्यांना व फॉरेस्ट जी केचे क्लास घ्या सर आता आपण हा गणिताचा क्लास संपला की आपण पर्यावरणाचा आणि जी केचा क्लास घेणार आहोत कुठेही जाऊ नका आपल्याला गणिताचा क्लास संपल्यानंतर जी केचा क्लास सुद्धा याच ठिकाणी सुरुवात करायचा आहे त्यामुळे कुठेही जाऊ नका तुमची जी वनरक्षक पदाची भरती आहे सर शंभर टक्के मी इथं कवर करून घेईल तुमची तुमची जर तयारी असेल ना आपण ऑनलाईन सगळं तयार करून घेऊन जाऊ या ठिकाणी शिरपाल सम्राट सर म्हणतात नाही सर ओके सर धन्यवाद आणि सर्वांना विनंती आहे उत्तर येऊ देत चला सर उत्तर दिली दहा बारा जणांनी खूप जणांची उत्तर आणखी यायची बाकी आहेत उत्तर येऊ देत चला सर खूप सोपी उत्तर आहेत खूप सोपी प्रश्न आहेत त्यामुळे उत्तर आलीच पाहिजे हा या ठिकाणी महेश गायके सरांचं उत्तर आलेलं आहे महेश सर अभिनंदन बरोबर उत्तर आहे अतिशय योग्य उत्तर आहे आता मी तुम्हाला उत्तर सर्वांना मित्रांनो योगेश वारे सर हाय सर सर्वांना हाय चक्रधर मोळे सर सर आदिवासीसाठी काही नाही का तर आहे सर त्यासाठी सुद्धा जागा आहेत नाईस सर म्हणत आहेत या ठिकाणी नितीन शिकारे सर शिरपाल सम्राट सर ओके ओके सर सर्वांना ओके आता आपण वेळ न घालवतात लगेच सुरुवात करून पहा या ठिकाणी वर्ग मुळात आहे आधी काय करून घ्या यांची बेरीज करून घ्या मित्रांनो पुन्हा मी लिहितो वर्ग मुळात आणि तीनचं काय या ठिकाणी चार एक्स अधिक दोन अधिक दुसऱ्या कंसामध्ये दोन वजा चार एक्स या ठिकाणी अधिक चार एक्स वजा चार एक्स कटले आणि दोन अधिक दोन म्हणजे तीनचा मित्रांनो चौथा घात आला ह्यालाच आपण असं लिहितो वर्ग मुळात तीनचा चौथा घात म्हणजे तीन गुणिले तीन गुणिले तीन गुणिले तीन चार वेळा आता ह्याचं वर्ग मूळ काढायचं म्हटलं तर दोन दोन घ्या ह्या दोन्ही पैकी एक घ्या ह्या दोन्ही पैकी तीन एक वेळेस घ्या म्हणजे तीन गुणिले तीन ह्यालाच आपण नऊ हे आपल्या या ठिकाणी अतिशय उत्तर मित्रांनो सोपी पद्धत आहे काढण्याची आता आपल्याला मित्रांनो पुढचा प्रकार म्हणजे तेरा क्रमांक तेरा नंबरचा प्रकार या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि तेरा नंबरचा सुद्धा प्रकार अतिशय सोपा आहे अपेक्षा करतो की या गणिताच्या प्रमाणे तुम्हाला तेरा नंबरचं गणित जे आहे ते तेरा नंबरचं गणित सुद्धा चांगल्या प्रकारे जमेल या ठिकाणी पहा तेरा बघा तेरा बरोबर दोनचा एक्स वाघात अधिक दोनचा वायघात अधिक दोनचा झडवाघात लक्षात ठेवा मित्रांनो आता या वेळेस काय करायचं तर या ठिकाणी पहा एक्सचा कितवाघात वायचा कितवाघात आणि झडचा कितवाघात आता यांची बेरीज तेरा आली पाहिजे ही गोष्ट आपण या ठिकाणी लक्षात ठेवायची रामेश्वर सर हाय म्हणतात तुम्हाला हाय सर सर्वांना हाय या ठिकाणी राम पहा आता काय होईल या ठिकाणी मी समजा आठ घेतले दोन आठ अधिक या ठिकाणी मी चार घेतले आणि या ठिकाणी किती घेतले एक घेतले म्हणजे तेरा येतात म्हणजे काय करावं लागेल इथं आठ येण्यासाठी मला दोनचा कितवा घात तिसरा घात चार येण्यासाठी दोनचा दुसरा घात आणि इथं एक येण्यासाठी दोनचा कितवा घात घ्यावा लागेल मित्रांनो शून्य वाघात आणि आपल्याला विचारलं काय प्रश्न पूर्ण लिहिलं नाही मी विचारलं होतं आपल्याला एक्स अधिक वाय अधिक झेड बरोबर किती तर एक्सची किंमत तीन आहे वायची किंमत दोन आहे आणि झेडची किंमत शून्य आहे तर आपलं उत्तर येतं पाच 
तो अशा प्रकार तुम्हारा तुम्हारा पूरे मी दे गणित देता है तो यह सोड़न दाखवाय है एक्स अधिक वाय अधिक झड़ अशा प्रकार की गणित यह विचार जता ओके सर आड़च पहा सत्तावीस बराबर तीन का एक्सवा घात अधिक तीन सा तीन सा वायवा घात अधिक तीन सा झड़वा घात तर या ठिकाने विचार ले मित्रों एक्स अधिक वाय अधिक झड़ बरबर कि चला सर्वे उत्तर यू दे चला सर्वे उत्तर ती प्विक उत्तर आली पाजे सर्वानी सर्वे उत्तर यू दे चला सर ये उत्तर आ ओके उत्तर आए सर आ एक स्टेप राहली अपनी दीपक पाटिल सर एक स्टेप राहली अपन किमत का सर पे हम कि सर एक्स अधिक वाय अधिक झड़ लक्षा ठेवा पर्याय पर्याय देते तुम्हारा मित्रों पेला पर नौ दुसरा है अठरा तीसरा है सत्तावीस आ चौथा है छत्तीस सर अपने का पहा एक्स अधिक वाय अधिक झड़ अपने फक्त एका का नहीं एक्स की का नहीं तो कशा की का गोष सुधा लक्षा घया खूब 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 जवर आ सर सगले जन नौ लिखित आ पन समीकरण हाँ आता बरबर है सर को हा को लक्ष्मण सर लक्ष्मण पावरा सर बरोबर है सर पावरा सर आपला अतिशय बरोबर उत्तर है महेश सर आप महेश सर वगैरह दीपक सर हाँ ये शोएब सरानसुद्धा अतिशय बरोबर उत्तर है राकेश सरांच बरोबर उत्तर है राकेश सरानसुद्धा छान उत्तर है अश्विनी इंगड़े मैडम ओके ओके सर्वान थम्सअप सर्वानी थम्सअप आवर एक लाइक तो बनते मित्रों सर्वानी एक लाइक करूँ टाका कारण उत्तर आता हाँ बराबर है आता सर्वे उत्तर ये लगे महेश गायले सर आल तो शिरपाल सर आए शिरपाल सावित सर अमोल बापनारे सर आए फास्ट फास्ट मनता है नितिन सर ओको सर फास्ट फास्ट घायला ओके लक्ष्मण सर अमोल सर शिरपाल सर ओके ओके सर सर्वान उत्तर ये है अपने लगन फास्ट जाए अपने सगैंक सोबत घेन जाए ये ओके ओके आता चला मैं तुम्हारा सम सगन समझा संगत मित्रों पहा ये सत्तावीस काय कराव लगे तो अपने ये लक्षा ठेवा मित्रों का कराव लगे इतेपन नौ ये लगते लक्षा ठेवा मित्रों इतेपन आप नौ ये लगते इतने पर नौ ये लगते इतेपन नौ ये लगते मजे का लगे इत तीन का वर्ग यठिका दुसरा घात वर्ग नौस मजे तीन का वर्ग तीन का वर्ग मजे का पहा मित्रनो यठिका का होता तो अपने एक्स अधिक वाय अधिक झड़ कराएं है तो ये पहा <coughs> मित्रनो तीन सा वर्ग अधिक तीन सा वर्ग अधिक तीन सा वर्ग के अपन तो आए नौ अधिक नौ अधिक नौ मजेस आठिका सत्तावीस आ मित्रों तो यठिका पहा उत्तर आप सत्तावीस आ सर्वान ओके अपने पूछा उदाहरणाक जाए पूछा प्रकार चौदा नंबर का प्रकार यठिका मित्रों पहाय है यठिका पूछा प्रकार घया मित्रों प्रकार क्रमांक चौदावा घायठिका पहा सर फास्ट घया टाइम इज मनी ओके सर टाइम इज मनी है अपने फास्ट घया प्रकार घया पुढ़ गणित पहा पंचवीस का एक अंश दोन भागीले पंचवीस लक्षा ठेवा पंचवीस का घात एक अंश दोन भागीले पंचवीस आता हे गणित कशा प्रकार सोडवायच तो यह पहा ओके सर यठिका पहा दोन पंचवीस का एक अंशेद पंचवीस मजे मित्रों अपने को ही संख्य जर घातांक एक एक अंशेद दोन आल लक्षा ठेवा मित्र सर लक्षा ठेवा को ही संख्य जो घात एक अंशेद दोन आल तो संख्य वर्ग मूल का यठिका पंचवीस का घात एक अंशेद दोन है मे पंचवीस का अपने यठिका वर्ग मूल काड़ाव लगे जे कि पंचवीस पांच वर्ग मूल आल भागीले पंचवीस शॉर्टकट रूप दया पांच एक पांच 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 पंचवीस मे आप उत्तर आल एक अंशे पांच आता पुढ़ उत्तर तुम्हारा काड़ाचिका अतिशय सोपी उत्तर है सर फिर अपने यठिका पुढ़ उत्तर घया सर चौसष्ट एक अंशे दोन भागीले चौसष्ट बराबर कि लवकर लवकर सर्वे उत्तर यू दे चला हाँ बयाच जन उत्तर ये पॉइंट मे उत्तर को कशा मधे का है 
हा बरोबर आहे उत्तर कोण दिलेलं आहे लक्ष्मण पावरा सरांचं उत्तर बरोबर आहे या ठिकाणी विजय घावटे सर थोडक्यामध्ये राहून गेलं आपलं विजय ठाकूर सर विजय ठाकूर सर खूप दिवसानंतर आपण भेटलात आपलं स्वागत आहे आजच्या क्लासमध्ये आपण अगोदर क्लास घ्यायचा तेव्हा विजय ठाकूर सर नेहमी आघाडीवर असायचे नितीन नितीन शिकारे सरांचं बरोबर आहे या ठिकाणी योगेश सर थोडं करेक्शन करून घ्या राकेश सरांचं बरोबर आहे शुभम भाऊचं बरोबर आहे श्रीपार सरांचं बरोबर आहे शोएब सरांचं पण बरोबर आहे अमोल बापनारे सरांचं सुद्धा या ठिकाणी अतिशय बरोबर उत्तर आहे आणि सर्वांचे अतिशय छान आणि बरोबर उत्तर येत आहेत मित्रांनो आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप पुढे जायचं आहे बरोबर आहे ऋषिकेश कुलकर्णी सरांचं पण बरोबर उत्तर आहे ओके ओके योगेश वारे सरांचं बरोबर आहे आणि विजय ठाकूर सर स्पेशली आपलं स्वागत खूप दिवसानंतर आपली भेट झाली या ठिकाणी या ठिकाणी रामेश्वर पवारा सरांचं आन्सर बरोबर आहे सर पवारा सर आपलं सुद्धा अतिशय बरोबर उत्तर आहे या काळी अमेल धुमास्कर सरांचं बरोबर आहे हो सर विजय ठाकूर सर बरोबर श्रीपार सम्रिट सरांचं बरोबर आहे सर्वांचे उत्तर बरोबर येत आहेत आणि पहा मित्रांनो कशाप्रकारे आता चौसष्टचा घात एक अंश दोन आहे म्हणजे चौसष्टचा आपल्याला वर्ग मूळ काढायचं आठ भागिले चौसष्टला चौसष्ट आठ एके आठ आयटी चौसष्ट म्हणजे उत्तर आलं आपलं एक अंशे आठ आता आपल्याला या चॅप्टरमधला पुढचा प्रकार या ठिकाणी पाहायचा आहे घातांकाचा आणि ह्या चॅप्टरमधला जवळपास हा मित्रांनो शेवटचा प्रकार आहे समजून घ्या आणि यानंतर घातांकामधला कोणतंही गणित आलं तर तुम्ही शंभर टक्के ते सोडू शकाल तर या ठिकाणी पहा पहिलं गणित दोनचा चौथा घात भागिले दोनचा या ठिकाणी तिसरा घात आहे मित्रांनो अतिशय सोपा आहे या ठिकाणी काय दोन्हीमध्ये भागाकार आहे भागाकारामध्ये काय होते वजा बाकी होते दोनचा चौथा घात वजा दोनचा तिसरा घात म्हणजेच काय आलं दोनचा पहिला घात म्हणजेच दोन त्याचं उत्तर आलं दोन आता पुढचं गणित तुमच्यासाठी आहे अतिशय सोपं गणित आहे भागाकार आहे फक्त काय केलं या ठिकाणी अशा भागिलेच्या स्वरूपामध्ये गणित दिलं नाही आहे जे की तुम्हाला त्याची सवय लागलेली आहे फक्त तुम्हाला अशा भागाकाराच्या स्वरूपात दिलेला आहे तर सर्वांनी आता उत्तर पुढचं गणित जे आहे ते उत्तर मला द्यायचं आहे आणि नंतर आपल्याला लगेच जी केचा क्लास आपल्या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे आता पुढचं गणित घ्या तीनचा नववा घात भागिले मित्रांनो तीनचा सहावा घात लगेच उत्तर द्या मित्रांनो लगेच सर्वांची उत्तर आली पाहिजे या ठिकाणी उत्तर काय येतं अश्विनी इंग्रे मॅडम म्हणतात नाही नाही आणखी उत्तर आलेलं नाही कोणाचं उत्तर सर्वांचं येऊ देत चला मित्रांनो सर्वांची उत्तर येऊ देत चला कारण आपल्याला लगेच या ठिकाणी आपला दुसरा क्लास या ठिकाणी सुरुवात करायचा आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी सर्वांचं गणित आलं असेल अशी अपेक्षा करतो क्लास संपला नाही नाही क्लास संपला नाही आणि की नितीन सर क्लास आहे आपला चालू या ठिकाणी पहा सर्वांचं उत्तर काय येतं पहा तीनचा नववा घात वजा या ठिकाणी मित्रांनो भागिले असल्यामुळे काय होतं तीनचा सहावा घात तर मित्रांनो तीनचा काय येतो आपला या ठिकाणी नऊ मधून सहा गेले तीनचा तीनचा तिसरा घात आहे मित्रांनो आणि या ठिकाणी तीनचा तिसरा घात म्हणजे त्या ठिकाणी सत्तावीस हे उत्तर आहे ओके सत्तावीस उत्तर आलेलं आहे तर मित्रांनो आपल्याला या ठिकाणी आज घातांक हा चॅप्टर आपला संपलेला आहे आणि घातांक आपण मित्रांनो ज्याने कोणी कालचा लेक्चर पाहिलं नसेल काल अर्धा चॅप्टर काल झाला आणि अर्धा चॅप्टर या ठिकाणी आपण आता या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि मित्रांनो ज्यांनी कोणी कालचा क्लास अटेंड केला नसेल त्यांनी करून घ्या कारण कालचा क्लास जर पाहिला तर तुम्हाला कळून येईल तर मित्रांनो जी के ची प्रश्न जी आहेत ती या ठिकाणी तुम्हाला विचारणार आहे आणि त्याचं उत्तर पर्याय पण मी सांगणार आहे आणि त्याचं उत्तर तुम्हाला कमेंट्समध्ये लिहायचं आहे ही गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो या ठिकाणी पहिला प्रश्न मी या ठिकाणी तुम्हाला विचारत आहे 
आणि त्याचं उत्तर अवश्य सर्वांनी ते की सर्वांनी मला कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे सर मॅथचा क्लास डेली किती वाजता असतो सर साधारणतः आपण मॅथचा क्लास डेली नऊ वाजता घेत असतो आपल्याला जर टायमिंग हवा असेल तर टायमिंग सर तुम्ही सजेस्ट करा मी त्याप्रमाणे आपल्या टायमिंगमध्ये बदल करत जाईल आपल्याला नऊचा टायमिंग परफेक्ट वाटत असेल तर नऊचा सांगा आणि नऊचा वाटत नसेल तर आठचा कितीचा तुमच्या मतानुसार तुम्ही या ठिकाणी मला टायमिंग सांगू शकता सर या ठिकाणी आपल्याला गणिताचं लगेच या ठिकाणी जी केची मित्रांनो जी केची जी ह्या अगोदरची जेवढ्या काही प्रश्नपत्रिका होत्या म्हणजे मागच्या प्रश्नपत्रिका त्या प्रश्नपत्रिकेमधली ही प्रश्न आहेत आणि तीच आपण या ठिकाणी घेणार आहोत आणि अपेक्षा आहे की सर्वजण या ठिकाणी मला उत्तरं देतील तर या ठिकाणी सांगा पुढीलपैकी लक्षात ठेवा मित्रांनो पुढीलपैकी कोणत्या राज्याची सीमा बांगलादेशला लागून नाही बांगलादेशला कोणत्या राज्याची सीमा लागून नाही प्रश्न आहे मित्रांनो मेघालय त्याची पर्याय आहेत मेघालय पश्चिम बंगाल मणिपूर आसाम बांगलादेश या राज्याला कोणत्या बांगलादेश या देशाला कोणत्या राज्याची सीमा लागून नाही तुम्ही सांगा मित्रांनो मेघालय पश्चिम बंगाल मणिपूर आसाम मेघालय पश्चिम बंगाल मणिपूर आसाम यापैकी कोणतं राज्य आहे म्हणजे ज्यांची सीमा या ठिकाणी ओके ओके सर आलेला आहे या ठिकाणी राकेश सरांचं उत्तर आलेलं आहे आणि विजय ठाकूर सरांचं सुद्धा आलेलं आहे ओके सर या ठिकाणी लक्षात ठेवा मणिपूर उत्तर आहे लक्षात ठेवा मणिपूर हे असं राज्य आहे ज्याची सीमा ही बांगलादेश या राज्याला लागून नाही आणि बाकीचे जे राज्य आहेत मेघालय मेघालयाची सीमा बांगलादेश राज्याला लागून आहे त्यानंतर पश्चिम बंगाल हे राज्य आहे त्याची सीमा सुद्धा बांगलादेशला लागून आहे आणि आसाम याची सुद्धा म्हणजे या ठिकाणी मेघालय पश्चिम बंगाल आणि आसाम यांची सीमा ही बांगलादेशला लागून आहे पण मणिपूर मणिपूरची सीमा ही बांगलादेशला लागून नाही पुढील प्रश्न घ्या मित्रांनो पुढील प्रश्न आपल्यासाठी आहे नाटो आपल्याला माहीत असेल नाटो सगळ्यांना माहीत आहे नाटो म्हणजे नॉर्थ अटलॅटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन आणि या संघटनेची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली नाटोची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली आपल्यासाठी पर्याय आहेत मित्रांनो एकोणीसशे पंचेचाळीस एकोणीसशे सत्तेचाळीस एकोणीसशे एकोणपन्नास एकोणीसशे एक्क्याण्णव नाटोची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे पंचेचाळीस एकोणीसशे सत्तेचाळीस एकोणीसशे एकोणपन्नास एकोणीसशे एकोणीसशे एक्क्याण्णव या ठिकाणी रामहरी चावरे सरांचं दिलेलं बरोबर उत्तर आहे या ठिकाणी या ठिकाणी लक्ष्मण पावरा सरांचं अतिशय छान प्रयत्न केलेला आहे पण उत्तर या ठिकाणी फक्त रामहरी सरांनी दिलेलं आहे शिरपाल सरांचं पण उत्तर बरोबर आहे शोएबचं सुद्धा या ठिकाणी बरोबर आहे शोएब शेख सरांचं सुद्धा अतिशय बरोबर उत्तर आहे आणि सर्वांनी उत्तरे देत चला सर इथं या ठिकाणी अश्विनी इंगळे सर ओके ओके सर्वांची उत्तर येत आहेत तर नाटोची स्थापना एकोणीसशे एकोणपन्नासला झालेली आहे लक्षात ठेवा नॉ नॉर्थ ट्रिटी ऑर्गनायझेशन लक्षात ठेवा नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन त्याला आपण नाटो म्हणतो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन ऑप्शन द्या ऑप्शन देत असतो सर मी आता पहा जगातील पहिली साम्यवादी क्रांती पुढील पैकी कोणत्या देशात झाली जगामधली पहिली साम्यवादी साम्यवादी क्रांती कोणत्या देशामध्ये झाली रशिया चीन जपान ऑस्ट्रेलिया जगातली पहिली साम्यवादी क्रांती कोणत्या देशात झाली सर रशिया चीन जपान ऑस्ट्रेलिया सगळ्यात पहिल्यांदा साम्यवादी क्रांती कुठे झाली रशिया चीन ओके ओके बऱ्याच जणांची उत्तर येत आहेत पण या ठिकाणी उत्तर बरेच जण चुकत आहेत या ठिकाणी कारण अतिशय सोपं आहे साम्यवादी क्रांती जगात सगळ्यात पहिल्यांदा कुठे झाली तर मित्रांनो ती झालेली रशियामध्ये लक्षात ठेवा रशिया रशियन राज्यक्रांती झालेली आहे ती साम्य म्हणजे तिलाच आपण साम्यवादी राज्यक्रांती म्हणतो आणि पहिल्यांदा जगामध्ये पहिल्यांदा ही क्रांती कुठं झालेली आहे तर ती रशियामध्ये झालेली आहे ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा रशिया हे त्याचं अतिशय अतिशय अचूक असं उत्तर आहे या ठिकाणी पहा आपल्याला माहीत आहे की चंद्रावर जेन पाऊल ठेवलं तो व्यक्ती होता नील आर्मस्ट्रॉंग या ठिकाणी नील आर्मस्ट्रॉंगनं चंद्रावरती सर्वात प्रथम पाऊल ठेवलं होतं मग ते चंद्रावरती कोणत्या यानातून गेले होते त्या यानाचं नाव सांगा मित्रांनो यानाचे नाव पहा मी सांगतो स्पुटनिक पाच ऑपॉर्च्युनिटी एक अपोलो इलेव्हन चंद्रयान तुम्ही पर्याय क्रमांक जरी सांगितला तरी चालतो एक पर्याय क्रमांक आहे स्पुटनिक फायव्ह पर्याय क्रमांक दोन आहे ऑपॉर्च्युनिटी वन पर्याय क्रमांक तीन आहे अपोलो इलेवन आणि पर्याय क्रमांक चार आहे चंद्रयान 
या ठिकाणी बरोबर आहे विठ्ठल हुदेकर सरांचं बरोबर आहे या ठिकाणी ओके अपोलो यन होतं सर ते आपल्याला माहित आहे यानाचं नाव आहे अपोलो इलेव्हन म्हणजे चंद्रावरती नील आमस्ट्रॉंग सोबत गेला होता एडविन आल्ड्रिन सुद्धा गेला होता म्हणजे नील आमस्ट्रॉंग आणि एडविन आल्ड्रिन लक्षात ठेवा एडविन आल्ड्रिन हे दोघं जण चंद्रावर गेले होते आणि ते अपोलो इलेव्हन ह्या यानातून गेले होते या ठिकाणी पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो पुढील पैकी कोणाला अणुशक्तीचे जनक म्हणून ओळखलं जातं अणुशक्तीचं जनक म्हणून कोणाला ओळखलं जातं सांगा आइन्स्टाईन रुदरफोर्ड नील्स बोर थॉमस एडिसन या ठिकाणी अणुशक्तीचं जनक अणुशक्ती ज्याला आपण ॲटोमिक एनर्जी म्हणतो त्या अणुशक्तीचे जनक म्हणून कोणाला ओळखलं जातं आइन्स्टाईन रुदरफोर्ड नील्स बोर थॉमस एडिसन या ठिकाणी पहा कोणाला ओळखलं जातं अणुशक्तीचा जनक म्हणून या ठिकाणी मित्रांनो हा विजय ठाकूर सरांनी बरोबर दिलेलं आहे उत्तर विजय ठाकूर सर नेहमी गणितात पण आघाडीवर असतात आणि ते नेहमी जी के मध्ये सुद्धा आघाडीवर असतात यावर्षी वाटतं ते बाजी मारण्यामध्ये आहेत या ठिकाणी योगेश कोयते सरांनी पण उत्तर दिलेलं आहे बरोबर यानंतर अमय घुमजकर सरांनी पण उत्तर दिले ओके सर विजय ठाकूर सर असंच स्टडी चालू ठेवा तुमची कंटिन्युटी शंभर टक्के तुम्ही यश संपादन करणार आहात यावर्षी फक्त या जाहिरात यायची विलंब आहे आणि कदाचित तुम्ही वनरक्षक वगैरे किंवा वित्त विभागात लेखापाल किंवा लेखाकारीसाठी तुम्ही जागा फॉर्म भरला असेल तर शंभर टक्के सर या दोन्हीपैकी एक जागा तुम्ही मिळवणार आहात याची मला गॅरंटी आहे त्यानंतर या ठिकाणी अश्विनी इंगळे सर रुदरफोड म्हणतात ओके चला आता पुढील आणि रुदरफोडच बरोबर आहे पुढील पैकी आता पुढचा प्रश्न पहा मी तर या ठिकाणी पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी मी विचारत आहे सर्वांसाठी बरेच प्रश्न आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा यामध्ये जे आपण ग्रामसेवक भरती म्हणतो किंवा तलाठी भरती म्हणतो त्या परीक्षेमध्ये जे पंचवीस टक्के प्रश्न असतात ते स्थानिक प्रश्न येणार आहेत ही गोष्ट सुद्धा नोट डाऊन करून ठेवा स्थानिक प्रश्न म्हणजे तुम्ही ज्या जिल्ह्यामध्ये फॉर्म भरणार आहात त्या जिल्ह्यावर आधारित ते पंचवीस प्रश्न पंचवीस टक्के म्हणजे दिलेली सहा ते सात प्रश्न एकूण जे प्रश्न असतील पंचवीस पंचवीस जी केमध्ये त्या पंचवीस पैकी सहा ते सात प्रश्न ही त्या जिल्ह्यावर असतील स्थानिक प्रश्नांवर आधारित असतील तर या ठिकाणी पुढचा प्रश्न पहा संविधानातील कोणतं कलम अस्पृष्ट जे आपण म्हणतो अस्पृश्यता म्हणतो आपण अस्पृश्यता जे नॉन टचॅबिलिटी म्हणतो आपण अस्पृश्यता शी संबंधित आहे संविधानामधलं कोणतं कलम अस्पृश्यतेशी संबंधित आहे कलम पंधरा कलम सोळा कलम सतरा आणि कलम अठरा सगळ्यात महत्वाचं प्रश्न दरवर्षी कोणत्याही परीक्षेमध्ये हा येतो म्हणजे येतो मित्रांनो कोणतं कलम संविधानामधलं अस्पृश्यतेशी संबंधित आहे आणि प्रश्न येतो हमखास येतो कोणतीही पर परीक्षा असू द्या तलाटी भरती असू द्या ग्रामसेवक भर भरती असू द्या आणि हा संचच आहे मित्रांनो आतापर्यंत जेवढ्या मागच्या दहा पंधरा वीस वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका आहेत माझ्या हातामध्ये आणि याच्यामध्ये हा प्रश्न जवळपास तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न दिसेलच कोणतीही विभागाची भरती घ्या आणि त्यामध्ये तुम्हाला हा प्रश्न मी आता जवळ बऱ्याच प्रश्नपत्रिका वाचल्या आणि यामध्ये तुम्हाला ते पाहायला मिळेल यानंतर मित्रांनो बरोबर आहे सर्वांचं कलम सतरा जे आहे राज्य घटनेतलं ते अस्पृश्यतेशी निगडित आहे कलम सतरा हे अस्पृश्यतेशी निगडित आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्यासाठी पुढील प्रश्न आहे आणि त्याचं उत्तर सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी द्यायचं आहे या ठिकाणी पहा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स लक्षात ठेवा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स आपण म्हणतो ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणजे एस डी आय असतो त्यालाच आपण ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणतो हा कोणी निर्माण केला खूप महत्वाचा अर्थशास्त्रामधला प्रश्न आहे एस डी आय इंजमाम उलहक लक्षात ठेवा पहिला पर्याय आहे इंजमाम उलहक दुसरा आहे मेहबूब उलहक तिसरा आहे अमृत्य सेन आणि चौथा आहे यम विश्वेश्वरुया म्हणजे हा एस डी आय जो आहे ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स हा कोणी निर्माण केला इंजमा मुलहक मेहबूब उलहक त्यानंतर अमृत्य सेम का यम विश्वेश्वर या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात ठेवा मेहबूब उलहक आहे त्याचं उत्तर आहे मेहबूब उलहक लक्षात ठेवा मेहबूब उलहक यांनी तो जो एस डी आय आहे ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स तो मेहबूब उलहकने तयार केलेला आहे मेहबूब उलक नोट डाऊन करून ठेवत चला खूप महत्वाची प्रश्न आहे ती सगळी या ठिकाणी पुढचा प्रश्न पहा तुमच्याशी पंचशीर करारावर लक्षात ठेवा पंचशीर करारावर सर्वप्रथम सही करणारे दोन देश कोणते पंचशीर करार जो आहे त्याच्यावरती सर्वात अगोदर कोणत्या दोन देशांनी सही केलेली आहे पंचशीर करारावर लक्षात ठेवा मित्रांनो मी पर्याय देतो पंचशीर करारावर कोणत्या दोन देशांनी सही केली पहिला पर्याय आहे भारत जपान दुसरा आहे भारत पाकिस्तान तिसरा आहे भारत इंग्लंड आणि चौथा आहे भारत चीन 
लक्षात ठेवा पंचशील करारावर कोणत्या दोन देशांनी सर्वात आधी सही केली भारत जपान भारत रशिया भारत इंग्लंड भारत चीन कोणत्या दोन देशांनी या ठिकाणी पंचशील करारावर सर्वात अगोदर सही केलेली आहे पंचशील करारावर या ठिकाणी मोस्टली उत्तर सगळ्यांचीच बरोबर येत आहेत विजय ठाकूर असतील अश्विनी इंगळे मॅडम असतील कुणाल अहिरे सर असतील सर्वांची उत्तरे या ठिकाणी बरोबर आहेत कारण पंचशील करारावर सर्वात अगोदर सही करणारे देश आहेत भारत आणि चीन लक्षात ठेवा भारत आणि चीन या दोन देशांनी पंचशील करारावर सर्वात अगोदर स्वाक्षरी केलेली आहे हाँ सर्वान उत्तर बरबर है पंचशील करारा भारत आ चीन या दोन देश सर्वे अगोदर यह सही के लिए पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो भारतीय प्रमाण वेळ ग्रीनिचच्या वेळेच्या लक्षात ठेवा भारतीय प्रमाण वेळ ग्रीनिच वेळेच्या या ठिकाणी पर्याय पहा साडेपाच तास मागे आहे साडेपाच तास पुढे आहे दोन तास वीस मिनिटे पुढे आहे दोन तास वीस मिनिटे मागे आहे तर मी उपनदी नाही लवकरात लवकर सर्वांनी उत्तर द्या मित्रांनो या ठिकाणी पहा यापैकी कोणती नदी गोदावरीची उपनदी नाही इंद्रावती प्रवरा इंद्रायणी दुधना यापैकी कोणती नदी ही गोदावरीची उपनदी नाही मला वाटतं सर नेटवर्क प्रॉब्लेम येत आहे कारण सर्वजण या ठिकाणी या ठिकाणी सांगा कोणती गोदावरीची कोणती खालीलपैकी कोणती नदी ही उपनदी नाही इंद्रावती इंद्रायणी प्रवरा दुधना गोदावरीची खालीलपैकी गोदावरी या नदीची कोणती नदी ही उपनदी नाही आहे या ठिकाणी इंद्रावती प्रवरा इंद्रायणी दुधना या नद्यांपैकी या ठिकाणी कोणती नदी ओके ओके उत्तर यायला शुभम सरांनी सुरुवात केली अतिशय योग्य उत्तर आहे सर शुभम सरांचं कुणाल सर थोडं करेक्शन करून घ्या रामहारी सरांचं बरोबर आहे बरोबर आहे गोदावरीची उपनदी कोणती नाही तर इंद्रायणी नाही या ठिकाणी इंद्रावती नदी गोदावरीची उपनदी आहे लक्षात ठेवा इंद्रावती नदी ही गोदावरीची उपनदी आहे त्यानंतर प्रवरा नदी जी आहे प्रवरा नदी सुद्धा गोदावरीची उपनदी आहे त्यानंतर दुधना नदी सुद्धा या ठिकाणी गोदावरीची उपनदी आहे सर इंडियन लीगची स्थापना कधी झाली ओके सर आपण घेणार आहोत सगळे प्रश्न घेणार आहोत अश्विनी इंगळे म्हणतात इंद्रायणी सॉरी सर ओके या ठिकाणी इंद्रायणी ही नदी गोदावरीची उपनदी नाही आहे ही गोष्ट लक्षात ठेवा आता इथे सुद्धा मित्रांनो आता पुढचा प्रश्न घ्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतात लक्षात ठेवा जे हायकोर्ट असतं त्या हायकोर्टामधले जे न्यायाधीश असतात त्यांची नेमणूक कोण करतं पंतप्रधान व राष्ट्रपती पंतप्रधान व मुख्यमंत्री राज्यपाल मुख्य न्यायमूर्ती तर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक् नेमणूक कोण करतं हे सांगा मित्रांनो या ठिकाणी उच्च न्यायालयामधल्या न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करतं तर सर्वांची उत्तर येऊ देत चला उच्च न्यायालयामधल्या न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करतं सर्वांची उत्तर येऊ देत चला मित्रांनो या ठिकाणी उच्च न्यायालय जे असतं त्यामधल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतं ह्या हा प्रश्न आहे मित्रांनो खूप सोपा प्रश्न आहे या ठिकाणी आपण राज्यपाल म्हणतात तर राष्ट्रपती करतात लक्षात ठेवा प्रेसिडेंट करत असतात उच्च न्यायालयामधल्या न्यायाधीश जे असतात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयामधले जेवढे काही न्यायाधीश असतात त्या सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक हे राष्ट्रपती करत असतात ही गोष्ट लक्षात ठेवा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे आपण कन्फ्युजन होत आहात राज्यपाल का राष्ट्रपती तर उच्च न्यायालयामधल्या न्यायाधीशांची नेमणूक हे राष्ट्रपती म्हणजे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारताचे राष्ट्रपती करत असतात ही गोष्ट लक्षात ठेवा त्यानंतर या ठिकाणी सांगा मित्रांनो मानवाच्या कोणत्या आंतरिक इंद्रियावर हिपायटायटिस बीचा प्रादुर्भाव असतो हिपायटायटिस बी हा कोणत्या आपल्या आंतरिक इंद्रियावर होतो या ठिकाणी पर्याय पहा हृदय मेंदू यकृत फुफ्फुस हृदय मेंदू यकृत फुफ्फुस कोणत्या हृदय कोणत्या अवयवाला आपल्या मानवाच्या या ठिकाणी हिपायटायटिस बी होतो या ठिकाणी उत्तर आलेलं पण आहे शुभम गावंडे सरांचं उत्तर आलेलं आहे ओके समीर सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे ओके ओके सर बजरंग सरांचं अमोल विजय ठाकूर सरांचं पण उत्तर आलेलं आहे हा यकृत हा असा अवयव आहे की ज्याला हिपॅटायटिस बी हा रोग होतो मित्रांनो लक्षात ठेवा हिपॅटायटिस बी कुठे होतो तर तो अटॅक आपल्या शरीराच्या यकृत यकृत ह्या अवयवावर हिपॅटायटिस बी हा रोग या ठिकाणी रोग आक्रमण करत असतो आता मी सांगतो त्या प्रश्नाचं उत्तर मित्रांनो द्या या ठिकाणी डॉक्टर सलीम अली लक्षात ठेवा डॉक्टर सलीम अली आपल्याला माहीत आहे की जे पक्ष्यांचे संशोधक म्हणून प्रसिद्ध आहेत तर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सँक्च्युअरी म्हणजे पक्षी अभयारण्य डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कुठे आहे गोवा कोणत्या राज्यामध्ये आहे गोवा ओडिसा त्रिपुरा मणिपूर सलीम अली पक्षी आहे अभयारण्य 
कोणत्या राज्यामध्ये आहे गोवा त्रिपुरा ओडिसा आणि मणिपूर लक्षात ठेवा कोणत्या राज्यात आहे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य ओके सर्वांचं उत्तर या ठिकाणी गोवा येत आहे आणि गोवा हेच उत्तर आहे डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य हे गोवा या ठिकाणी आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो विजय ठाकूर सर बरोबर आहे सर्वांचं अश्विनी इंगळे मॅडम गोवा हे उत्तर आहे त्यानंतर पुढे पहा गुन्हा कमी करण्यासाठी कोणत्या राज्यातील पोलिसांनी डी एन ए सुरू केली डी एन ए इंडेक्स सिस्टीम सुरू केली गुन्हा कमी करण्यासाठी कोणत्या राज्यातील पोलिसांनी डी एन ए म्हणजे डी एन ए इंडेक्स सिस्टीम सुरुवात केलेली आहे कोणत्या राज्याच्या पोलिसांनी गुन्हा कमी करण्यासाठी डी एन ए म्हणजे डी एन ए इंडेक्स सिस्टीम सुरू केलेली आहे कोणत्या राज्याने गुजरात राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश पर्यायपैकी पहा मित्रांनो पर्याय देत आहे मी गुजरात राजस्थान तमिळनाडू आंध्र प्रदेश पर्यायपैकी ओके या ठिकाणी आंध्र प्रदेश उत्तर बरोबर आहे आणि वि विक्रम गुंजाल सरांनी अतिशय या ठिकाणी छान आणि उत्तर अतिशय अचूक असं उत्तर दिलेलं आहे या ठिकाणी सांगा लती ललिता बाबर आपल्याला माहीत आहे ललिता बाबर ही खेळाडू आहे ही कोणत्याही खेळाशी संबंधित आहे ललिता बाबर ही खेळाडू कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे पर्याय पहा बॉक्सिंग स्प्रिंट रेसलिंग आणि बॅडमिंटन बॉक्सिंग स्प्रिंट रेसलिंग आणि बॅडमिंटन तर बबिता जी आहे बबिता कुमारी ती कोणत्या खेळाशी बबिता बाबर लक्षात ठेवा ललिता बाबर लक्षात ठेवा मित्रांनो सॉरी ललिता बाबर ललिता बाबर ही कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे या ठिकाणी पर्याय आहेत बॉक्सिंग स्प्रिंट रेसलिंग आणि बॅडमिंटन ओके या ठिकाणी विजय ठाकूर सरांचं बरोबर आहे स्प्रिंट ललिता बाबर ही स्प्रिंट या खेळाशी संबंधित आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो ललिता बाबर ही खेळाडू स्प्रिंट या खेळाशी संबंधित आहे आपण जेव्हा केव्हा मित्रांनो असे खेळ असतील ते खेळामध्ये जे पदक मिळवतात ते खेळाडू कोणत्या खेळाशी संबंधित आहेत या गोष्टी सुद्धा आपल्याला माहिती असाव्यात आता पुढचा प्रश्न तुमच्याशी आहे मित्रांनो जीएसटी विधेयक लक्षात ठेवा जीएसटी विधेयक कोणत्या बाबीशी निगडीत आहे जीएसटी विधेयक कोणत्या बाबीशी निगडीत आहे अप्रत्यक्ष कर त्याचप्रमाणे अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर जमीन महसूल मुद्रांक शुल्क जीएसटी हा कर कशाशी संबंधित आहे या ठिकाणी सांगा मित्रांनो अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर जमीन महसूल मुद्रांक शुल्क जीएसटी हा कर कोणत्या कशाशी कोणत्या बाबीशी निगडीत आहे तर बरोबर आहे अप्रत्यक्ष कर ओके ओके जीएसटी हा जो कर आहे गुड अँड सर्व्हिस टॅक्स जो म्हणतो आपण तो अप्रत्यक्ष कराशी निगडीत आहे लक्षात ठेवा सर्वांनी जी एस टी हा अप्रत्यक्ष कराशी निगडीत आहे कशाशी तर अप्रत्यक्ष कराशी जी एस टी हा अप्रत्यक्ष कराशी निगडीत आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता एकोणीसशे किती सालापासून अस्तित्वात आली महाराष्ट्र महसूल संहिता लक्षात ठेवा तलाटी या भरतीमध्ये हा असे महसूल विभागातले प्रश्न विचारले जातात तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कोणत्या सालापासून अस्तित्वात आली आपल्यासाठी प्र पर्याय पहा एकोणीसशे पंचावन्न एकोणीसशे साठ एकोणीसशे सहासष्ट एकोणीसशे एकाहत्तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कोणत्या सालापासून अस्तित्वात आली महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कोणत्या सालापासून अस्तित्वात आली आणि या ठिकाणी अमय सरांचं उत्तर बरोबर आहे महेश सरांचं सुद्धा अतिशय बरोबर उत्तर आहे कुणाल सरांचं प उत्तर किंचित थोडक्यात राहून गेलं कुणाल सर नेक्स्ट टाईम ट्राय करा तुमच्यासाठी बेस्ट लेक आहे बजरंग कोकरे सरांचं अमोल बामारे सरांचं आलेलं आहे तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आपण जी म्हणतो मित्रांनो महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ही क कोणत्या सालापासून अस्तित्वात आलेली आहे याचं उत्तर तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे तर ती एकोणीसशे सहासष्टपासून लक्षात ठेवा कधीपासून अस्तित्वात आली तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ही एकोणीसशे सहासष्टपासून अस्तित्वात आलेली आहे एकोणीसशे सहासष्ट सगळ्यांनी नोट डाऊन करून ठेवा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ही एकोणीसशे सहासष्टपासून या ठिकाणी अस्तित्वात आलेली आहे पुढील प्रश्न पहा तलाटी संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी हे असतात म्हणजे तलाट्याला कोण नियुक्ती देत कोण नियुक्ती देत हा प्रश्न आहे पर्याय पहा जिल्हाधिकारी नियुक्ती देतात उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार विभागीय आयुक्त कोण नियुक्ती देतं तलाट्याला तलाटी संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी हे असतात जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार विभागीय आयुक्त कोण असतात मित्रांनो या ठिकाणी तलाटीला नियुक्ती कोण देतं नियुक्ती देणारा अधिकारी कोण असतो तर या ठिकाणी फक्त मला वाटतं विक्रम सरांचं उत्तर बरोबर होतं जे की उपविभागीय अधिकारी लक्षात ठेवा तलाटीला नियुक्ती देणारा अधिकारी असतो उपविभागीय 
अधिकारी असतो लक्षात ठेवा उपविभागीय अधिकारी हा तलाठी या पदासाठी नियुक्ती देत असतो त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा या ठिकाणी पहा मित्रांनो जे आपले विविध प्रश्न जे आहेत त्या ठिकाणी बरेच प्रश्न आपल्याला विविध गोष्टी सांगून जातात आणि मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न पहा पुढचा आपल्यासाठी आहे भारतीय राज्य घटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये लक्षात ठेवा भारतीय राज्य घटनेच्या आठव्या सूची अनुसूचीमध्ये पुढीलपैकी कोणत्या भाषेचा समावेश होतो म्हणजे आठव्या सूचीमध्ये भारतीय राज्य घटने माहीत आपल्याला जी आठवी सूची आहे त्याच्यामध्ये सर्व भाषा आहेत ज्या काही भारतात बोलल्या जातात त्यामध्ये कोणत्या भाषेचा समावेश होतो कोकणी नेपाळी इंग्रजी संस्कृत भारतीय राज्य घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्या भाषेचा समावेश होतो कोकणी नेपाळी इंग्रजी संस्कृत लक्षात ठेवा कोणती भाषा आहे की जी भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये जिचा समावेश होतो कोकणी नेपाळी इंग्रजी संस्कृत कोणती भाषा आहे की जिचा भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या सूचीमध्ये समावेश होतो या ठिकाणी फक्त शुभम गावंडे सरांचं उत्तर या ठिकाणी बरोबर आहे आणि बाकीच्यांचा उत्तर बरोबर नाही मित्रांनो अतिशय सोपा आहे राज्यघटनेचा जर आपण अभ्यास करत असताल तर कोणत्या जे आठवी अनुसूची आहे त्या अनुसूचीमध्ये कोणत्या कोणत्या भाषांचा समावेश होतो तर त्या ठिकाणी मी पर्यायामध्ये सांगितल्यापैकी इंग्रजी ही भाषा आहे त्या इंग्रजी या भाषेचा आठव्या अनुसूचीमध्ये समावेश होत असतो यानंतर पुढील प्रश्न पहा मित्रांनो जो की तुम्हाला लगेच याचं पण उत्तर देता आलं पाहिजे एस टी टी पी आपल्याला माहिती आहे संगणक जर आपण वापरत असताल तर त्याला एस टी टी पी असतं लक्षात ठेवा मी इथे लिहितो तर त्या एस टी टी पीचं फुल फॉर्म काय होतं मित्रांनो मला सांगा एच टी पी पी एस टी टी पी या एस टी टी पीचं फुल फॉर्म काय होतं सर्वांनी मित्रांनो कमेंट्समध्ये उत्तर द्या आणि या ठिकाणी शुभम गावंडे सरांनी तर उत्तर पण टाईप केलं हायपर टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल ओके विक्रम गुंजाल सरांनी पण केलं ओके ओके त्यानंतर सर्वांचा शुभम गावंडे सर आहेत समीर हल्दीकर सर आहेत सर्वांनी या ठिकाणी उत्तर टाईप पण केलेले आहेत की एस टी टी पीचं फुल फॉर्म काय होतं तर या मित्रांनो ह्या एस टी टी पीचं फुल फॉर्म आपल्याला काय होतं हे माहिती असणं आवश्यक आहे तर याचं फुल फॉर्म होतं हायपर टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल लक्षात ठेवा कोणती वेबसाईट आपण टाईप करतो त्याच्या अगोदर एस टी टी पी येतं त्यालाच आपण हायपर टेक्स ट्रान्सफर प्रोटोकॉल असं म्हणतो आणि काही वेळेस काय होतं मित्रांनो एस टी टी पी यस लागतो या ठिकाणी काही वेळेस यस लागतो यस म्हणजे सेक्युअर्ड त्या यसचा अर्थ होतो सेक्युअर्ड म्हणजे त्या वेबसाईट सेक्युअर्ड असतात म्हणजे ज्या हॅकिंग वगैरे करायला त्या जमत नाहीत त्याला यस लावतात त्याला सेक्युअर्ड सुद्धा म्हणतात मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा तुमच्यासाठी आहे भारतीय राज्य घटनेतील कोणती तरतूद समान नागरी कायद्याशी संबंधित आहे आता समान नागरी कायदा आपण पाहतो नेहमी वर्तमानपत्रामध्ये ह्या गोष्टी येतात तर ही जी तरतूद आहे ते कोणत्या कायद्याशी संबंधित आहेत राज्य घटनेतील कोणती तरतूद समान नागरी कायद्याशी संबंधित आहे ते सांगा मित्रांनो अनुच्छेद चाळीस अनुच्छेद चौवेचाळीस अनुच्छेद पन्नास अनुच्छेद चोपन्न समान नागरी कायदा म्हणजे नेहमीच पेपर वाचत असताल तर तुम्हाला मित्रांनो दररोज अशा गोष्टी वाचायला मिळतात महिन्याला पंधरा दिवसाला समान नागरिक कायद्याच्या या गोष्टी वाचायला मिळतात आणि जाणवत आहे आपल्या उत्तरांवरून कारण एकानंही चुकीचं उत्तर दिलं नाही जेवढ्यांनी उत्तर बजरंग असेल अश्विनी असतील विक्रम सर असतील अमोल सर असेल गणेश असेल गणेश सर असतील सर्वांनी या ठिकाणी अचूक अचूक म्हणजे अतिशय अचूक उत्तर दिलेलं आहे अनुच्छेद चौवेचाळीस लक्षात ठेवा अनुच्छेद चौवेचाळीस हा आपल्या समान नागरिक कायद्याशी संबंधित आहे अनुच्छेद चौवेचाळीस यानंतर पुढील प्रश्न पहा आता अकबर आपल्याला माहीत आहे अकबर अकबराच्या दरबारातील दसवंत आणि बसवंत लक्षात ठेवा दसवंत आणि बसवंत या व्यक्ती पुढील पैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत अकबराच्या दरबारातल्या दोन व्यक्ती होत्या दसवंत आणि बसवंत लक्षात ठेवा दसवंत आणि बसवंत या व्यक्ती पुढील पैकी कोणत्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत त्या संगीत चित्रकला नृत्य गायन या ठिकाणी उत्तर पण आलेलं आहे शुभम गावंडे सरांचं शुभम गावंडे सरचं उत्तर म्हणजे त्यांचं मला वाटतं काय कम्प्युटर आहे की काय त्यांचं एकदम माइंड फास्ट चालतो त्यांचा उत्तर माणूस सांगत नाही तोपर्यंत त्यांचं उत्तर तयार पण असतं विजय ठाकूर सरांनी पण दिलेलं आहे शैलेश सरांनी पण दिलेलं आहे बरोबर आहे दसवंत आणि बसवंत हे जे व्यक्ती आहेत मित्रांनो दसवंत आणि बसवंत हे अकबराच्या दरबारातले व्यक्ती होते आणि ते चित्रकलेशी संबंधित होते लक्ष ते एक चित्रकार होते दोघे पण ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजे त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा सम्राट अशोकाचे शिलालेख आपल्याला माहिती असतील सम्राट अशोकाचे शिलालेख होते आणि ते कोणत्या लिपीत नाहीत 
कोणत्या लिपीमध्ये नाहीत हे सांगा मला सम्राट अशोकाचे जे शिलालेख होते हे कोणत्या लिपीमध्ये लिहिले गेले नाहीत कोणत्या लिपीमध्ये पर्याय पहा या ठिकाणी पर्याय मित्रांनो विविध पर्याय पण आहेत या ठिकाणी ब्रह्मी खरोष्टी ग्रीक देवनागरी कोणत्या लिपीमध्ये लिहिले गेले नाहीत या ठिकाणी पुन्हा शुभम गावंडे सरांनी उत्तर दिलेलं आहे कोणत्या लिपीमध्ये लिहिली गेली नाही ती शिलालेख सम्राट अशोकांची तर ती लिपी होती मित्रांनो देवनागरी बाकीच्या ज्या आहेत ब्रह्मी खरोस्टी ग्रीक या तिन्ही लिपीमध्ये सम्राट अशोकांचे जे शिलालेख होते ते लिहिले गेले होते फक्त ते देवनागरी ही जी लिपी आहे ह्या लिपीमध्ये हे शिलालेख मित्रांनो लिहिले गेले नव्हते आता या ठिकाणी पुढचा प्रश्न आहे कोणता वायू हवेपेक्षा हलका आहे मित्रांनो सांगा कोणता वायू हवेपेक्षा हलका आहे पर्याय पहा ऑक्सिजन त्यानंतर नायट्रोजन हायड्रोजन आणि ए व बी म्हणजे ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन तर कोणता वायू हवेपेक्षा हलका आहे हे सांगा मित्रांनो सर्वांनी हवेपेक्षा हलका असणारा वायू कोणता अतिशय सोपा प्रश्न आहे तरी सुद्धा या ठिकाणी एक दो चुकलेली आहेत क्षितिजा करंजीकर बरोबर आहेत बजरंग कोकरे सर नाही कुणाल या ठिकाणी कुणाल अहिरे सर बरोबर आहेत बरोबर आहे सर कुणाल सर आपलं हवेपेक्षा हलका वायू कोणता आहे अतिशय सोपं आहे उत्तर मी पर्यायपैकी जे उत्तर पर्याय सांगितले आणि या ठिकाणी ऑक्सिजन नायट्रोजन हायड्रोजन आणि वरीलपैकी ए व बी म्हणून सांगितलेलं आहे तर या ठिकाणी ऑब्विसली मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे की हायड्रोजन हा वायू असा आहे की या ठिकाणी तो हवेपेक्षा हलका आहे हायड्रोजन बरोबर आहे सर्वांची सोनाली गायकवाड मॅडमांचं पण या ठिकाणी आलेलं आहे हायड्रोजन हा वायू सगळ्यात हलका आहे या ठिकाणी मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य कोण होते लक्षात ठेवा स्वराज्य पक्ष हा जो होता त्याचे संस्थापक सदस्य कोण होते महात्मा गांधी लोकमान्य टिळक चित्तरंजन दास न्यायमूर्ती रानडे कोण होते सांगा मित्रांनो स्वराज्य पक्ष जो होता स्वराज्य पक्ष त्याचे संस्थापक सदस्य कोण होते महात्मा गांधी लोकमान्य टिळक का न्यायमूर्ती रानडे का चित्तरंजन दास कोण होतं ओके विजय ठाकूर सर बरोबर आहे आपलं उत्तर ओके ओके या ठिकाणी जे स्वराज्य पक्ष होते त्याचे जे संस्थापक म्हणजे ज्यावेळेस स्थापन झाले ते संस्थापक सदस्य म्हणजे चित्तरंजन दास होते स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य हे चित्तरंजन दास होते लक्षात ठेवा मित्रांनो कोण होतं तर चित्तरंजन दास हे स्वराज्य पक्षाचे लोकमान्य टिळक नाही सर लक्षात ठेवा चित्तरंजन दास हे स्वराज्य पक्षा स्वराज्य पक्षाचे संस्थापक सदस्य होते त्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा पुढील प्रश्न पण अतिशय या ठिकाणी सोपा आहे ज्याचं उत्तर पहा डाटा कम्युनिकेशन रेट कसा मोजतात लक्षात ठेवा डेटा कम्युनिकेशन रेट कसा मोजतात मला सांगा आपण जो मोबाईलचा जो आपला स्पीड असतो तो कसामध्ये मोजतो आपण सांगा डेसिबेल्स हर्ड्स मायक्रॉन बीट्स पर सेकंड लक्षात ठेवा काय येतं डेसिबल हर्ड्स मायक्रॉन बीट्स पर सेकंड काय उत्तर येतं डेटा कशामध्ये मोजतात डेटाचा स्पीड जो आहे तो रेट कशामध्ये मोजतात ओके सोनाली गायकवाड मॅडम बरोबर आहे कुणाल सरांचं बरोबर आहे क्षितिजा अश्विनी अमोल योगेश विजय ओके सर बीट्स पर सेकंद आपल्याला माहीत आहे की डेटाचा जो स्पीड आहे तो बीट्स पर सेकंद याच्यामध्ये मोजला जातो यानंतर पुढचं प्रश्न पहा मित्रांनो पुढचा प्रश्न आहे पुढीलपैकी कोणते राज्य गहू पिकवणाऱ्या प्रदेशात गणले जाते गहू पिकवणाऱ्या प्रदेशामध्ये गणले जात नाही लक्षात ठेवा मित्रांनो कोणतं राज्य असं आहे की गहू जिथे गहू पिकवला जात नाही पिकवला जात नाही लक्षात ठेवा पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश केरळ पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश केरळ खालीलपैकी कोणत्या राज्यामध्ये गहू पिकवला जात नाही किंवा ते ओळखलं जात नाही गव्हाच्या उत्पादनासाठी पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश केरळ यापैकी कोणतं राज्य असं आहे की जे गहू पिकवण्यासाठी प्रसिद्ध नाही किंवा त्या ठिकाणी गहू गव्हाचं प्रमाण घेतलं जात नाही लवकरात लवकर आपली उत्तर येतील आणि सर्वांची उत्तर बरोबरच येतील अशा अपेक्षा आहे कारण अतिशय सोपा प्रश्न आहे हा त्या ठिकाणी केरळ उत्तर आहे मित्रांनो केरळ आपल्याला माहीत आहे समुद्राकाठचे जेवढे काही राज्य आहेत त्या ठिकाणी भाताचं उत्पादन उत्पादन जास्त होतं आणि त्या ठिकाणी साहजिकच मित्रांनो जे इतर उत्पादन आहेत ते त्या तेवढ्या प्रमाणामध्ये घेतली जात नाहीत फक्त त्या ठिकाणी भात या पिकाचंच उत्पादन या ठिकाणी फार्मर बॉय हाय म्हणत आहेत आणि मित्रांनो आपल्याला अशाच प्रकारे दररोज आपल्याला जी आणि गणित लवकरच घ्यायचं आहे आणि परीक्षेपर्यंत आपल्याला सर्व गोष्टी या ठिकाणी संपून टाकायच्या आहेत ह्या गोष्टी लक्षात 
ठेवा आता पुढचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी आणि आजचा हा शेवटचा प्रश्न सुद्धा असेल आजच्या या क्लासमधला तर मित्रांनो सर्वांना प्र सांगा मला की राज्य घटना दुरुस्तीची पद्धती कोणत्या कलमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे राज्य घटनेची दुरुस्ती जी आहे ती कोणत्या कलमामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे सर्वांना विनंती आहे की खाली कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर द्यावं सर्वांनी राज्य घटना दुरुस्तीची पद्धती कोणत्या कलमामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे सर्वांनी राज्य घटना दुरुस्ती कोणत्या कलमामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी उत्तर द्यावं या ठिकाणी आणि सर्वांची सर्वांची उत्तर अतिशय अतिशय या ठिकाणी बरोबर आहेत मला तो वाटतं एकानेही बरोबर ओके ओके एकाचंही उत्तर असं चुकीचं उत्तर नाही आणि या ठिकाणी सर्वांनी त्यांच्या पद्धतीने या ठिकाणी बरोबर उत्तर दिलेली आहेत तर मित्रांनो हा बरोबर आहे फार्मर बॉय ओके सगळ्यांची बरोबर उत्तर आहेत विजय गावटे सर ओके सर्वांची अतिशय बरोबर उत्तर आहेत त्यानंतर मित्रांनो आता सर्वजण ऑनलाईन आहात तर चला आपण आणखी एक दोन प्रश्न घेऊन टाकू त्या ठिकाणी या ठिकाणी प्रश्न पहा मूलद्रव्यांचे मूलभूत लक्षण काय आहे सांगा मूलद्रव्यांचं जे मूलभूत लक्षण काय आहे अणुअंक अणुवस्तुमानांक की या ठिकाणी अणु वस्तुमानांक अणुवस्तुमान त्यापैकी नाही मूलद्रव्याचं अंगभूत वैशिष्ट्य काय आहे अणुअंक अणुवस्तुमान अणुवस्तुमानांक यापैकी नाही मूल मूलद्रव्य जे असतो ॲटम त्याचं मूलभूत लक्षण काय आहे अणुअंक अणुवस्तु अणुवस्तुमान अणुवस्तुमानांक बरोबर आहे सर्वांचं उत्तर अणुअंक हे मूलद्रव्याचं मूलभूत लक्षण असतं त्याच्यावरूनच आपल्याला कळतं की मूलद्रव्याचं जे काही गोष्टी आहेत पुढच्या ज्या मूलद्रव्याची जी खरी ओळख आहे ती त्याच्या अणुअंकाहून केली जाते आणि आपल्याला माहीत आहे जी मेंडिल्यूची आताची जी आधुनिक आवर्त सारणी आहे आधुनिक आवर्त सारणी आपण जी म्हणतो ती अणुअंकावरच आधारित आहे मित्रांनो गोष्ट लक्षात ठेवा आधुनिक आवर्त सारणी जी आहे ती आधुनिक आवर्त बरोबर आणि कंडक्टिव्हिटी ओके या ठिकाणी पहा मित्रांनो पुढचा प्रश्न पहा शहरातील पहिला नागरी महापौर लक्षात ठेवा शहरातील पहिला महापौर पहिला नागरी महापौर हा शब्द कोणी सुचवला महापौर हा शब्द कोणी सुचवला शहरातील पहिला नागरी महापौर हा शब्द कोणी सुचवला बाळासाहेब खेर यशवंतराव चव्हाण महात्मा फुले यापैकी नाही हा या ठिकाणी योगेश सरांनी तर पर्याय नसताना सुद्धा बरोबर उत्तर दिलेलं आहे आणि अपेक्षा अशीच होती माझी की तुम्हाला हे उत्तर मी यापैकी नाही म्हटलं तरी तुम्ही पर्यायामध्ये लिहिणार की ती व्यक्ती कोण होती ज्यांनी महापौर हा शब्द सुचवलेला आहे आणि उत्तर दोघांनी तर बरोबर दिली बाकीच्यांनी सुद्धा उत्तर बरोबर द्यावीत मी दिले की फर्स्ट ओके सर तुम्ही बरोबर दिलेले आहात तुम्ही राहुल खटाळ सरांनी कुणाल सरांनी पण दिलेलं आहे या ठिकाणी अमित बोर्डे सरांनी दिलेलं आहे अश्विनी इंगळे सरांनी पण दिलेलं आहे श्रीपाल समृत सरांनी सावरकर सरांनी पण या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे आणि खूप छान उत्तर दिलं कारण अपेक्षा मला वाटत नव्हतं की एवढे जण उत्तर देतील कारण पर्यायामध्ये मी यापैकी नाही सांगितलं तरी सुद्धा तुम्ही सांगितलं की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे की महापौर हा त्यांनी हा शब्द जो आहे तो या ठिकाणी सुचवलेला आहे आता मित्रांनो पुढचा प्रश्न पहा आतापर्यंत या ठिकाणी पहा आतापर्यंत पहा प्रकाश प्रिझममधून जाताना खालीलपैकी कोणत्या प्रकाशाचे सर्वात जास्त विचलन घडून येते प्रकाश माहीत आहे आपल्याला प्रिझम माहीत आहे आपण प्रिझम प्रकाश धडा पाहिला असेल तर त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकाशाचे सर्वात जास्त विचलन होते पर्याय पहा जांभळा तांबडा निळा यापैकी नाही कोणत्या कोणता प्रकाश जेव्हा प्रकाश जो असतो तो प्रिझममधून जातो त्यावेळेस कोणत्या प्रकाशाचं म्हणजे कोणत्या रंगाच्या प्रकाशाचं सर्वात जास्त विचलन होतं माहीत आहे आपल्याला प्रकाश हा सात कलरपासून बनलेला आहे आपल्याला माहीत आहे व्हीप चार म्हणतो आपण त्याला आणि जेव्हा प्रकाशात जातो प्रिझममधून तर कोणत्या कलरचं सर्वात जास्त विचलन होतं कोणत्या कलरच्या किरणाचं आणि बरोबर शुभम सर अमोल सर राहुल सर विशाल सर आणि सर्वांचं उत्तर अतिशय अतिशय बरोबर आहे म्हणजे एकानेही या ठिकाणी मित्रांनो चूक केलेली नाही उत्तर द्यायला जांभळा ते जांभळा सर्वांचं आहे आणि मित्रांनो जांभळा कलर माझा सुद्धा आवडता कलर आहे हा मोस्टली माझे शर्ट्स पाहताल तर जांभळा कलरचे असतात आणि जांभळा कलर एक हिंट लक्षात ठेवा की जांभळा कलरचं विचलन हे या ठिकाणी सर्वात जास्त जे घडून येतं ते जांभळ्या कलरचं विचलन या ठिकाणी घडून येतं या ठिकाणी 
त्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा स्पीकर्स डायरी लक्षात ठेवा स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक कोणाचं आहे सांगा खाली पर्याय देतो मित्रांनो त्याचं उत्तर तुम्ही खाली कमेंट्समध्ये लिहा आणि व्हिडिओला लाईक करा सर सर्वांनी ज्यांनी कोणी लाईक्स केलं नसेल तर लाईक करून टाका सर्वांनी करंट वर घ्या सर करंट वर सकाळचा जो क्लास तुम्ही मिस करू नका सकाळी साधारणतः साडेसात वाजता सात साडेसात वाजता किंवा साडेसात वाजता करंट वरचा क्लास दररोज होत जाईल करंट अफेअर आपण सकाळी कवर करत जाऊ आणि रात्री आपण जी आणि गणित कवर करत जाऊ तर सकाळी तुम्ही सर्वजण सकाळच्या क्लासला हजर राहा आपण शंभर टक्के सकाळी टोटल करंट अफे करंट त्यापैकी कोणताही बाकीचा प्रश्न येणार नाही ह्याची शाश्वती मी गॅरंटी मी घेईल फक्त तुम्ही सकाळी क्लासला हजर राहत चला सर आता पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो तुमच्यासाठी आहे स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक कोण लिहिलेलं आहे स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक कोण लिहिलेलं आहे शिवराज पाटील मनोहर जोशी अरुणात गुजराती लक्षात ठेवा मित्रांनो हा प्रश्न आलेला आहे एक वेळेस ग्रामसेवक भरतीमध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे तर स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक कोण लिहिलेलं आहे शिवराज पाटील मनोहर जोशी अरुण गुजराती यापैकी नाही स्पीकर्स डायरी लक्षात ठेवा मित्रांनो स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक कोण लिहिलेलं आहे ओके विजय गावटे सरांचं बरोबर आलेलं आहे या ठिकाणी मनोहर जोशी लक्षात ठेवा मनोहर जोशी जे आहेत त्यांनी स्पीकर्स डायरी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्यांचं नाव आहे मनोहर जोशी पुढचा प्रश्न पहा मित्रांनो अर्जेंटिनातील गवताळ प्रदेशाला काय म्हणतात जो अर्जेंटिना मधला जो गवताळ प्रदेश आहे फार्मर बॉय बरोबर आहे सर मनोहर जोशी म्हणजे आता पुढचा प्रश्न पहा अर्जेंटिनातल्या गवताळ प्रदेशाला काय म्हणतात सॅव्हाना पहा लक्षात ठेवा सॅव्हाना पंपास कॅम्पोच यापैकी नाही अर्जेंटिना मधला जो गवताळ प्रदेश आहे त्याला काय म्हणतात सॅव्हाना पंपास कॅम्पोच यापैकी नाही सांगा सर सर्वांचं उत्तर येऊ द्या फक्त एकांचं उत्तर आलेलं आहे महेश सरांचं आलेलं आहे विशाल सरांचं पण आलेलं आहे अमित सरांचं पण आलेलं आहे शुभम सर थोडं करेक्शन करून घ्या आपण अमोल सर आपण बरोबर आहे अमोल सरांचं पण सोनाली मॅडम थोडं करेक्शन करून घ्या आपलं सुद्धा कुणाल सरांचं या ठिकाणी नाही सवाना पंपास ज्यांचं आहे सर पंपास पंपास अर्जेंटिनाच्या गवताळ प्रदेशाला पंपास म्हणतात लक्षात ठेवा अर्जेंटिनामधला जो काही गवताळ प्रदेश आहे त्याला पंपास म्हणतात हां पंपास आहे बरोबर आहे पंपास आहे सोनाली गायकवाड मॅडम पंपास हे उत्तर आहे आता पुढील प्रश्न पहा सर्वांसाठी आहे पुढील प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा या आलं पाहिजे सर्वांचं अल्फ्रेड नोबेलच्या जन्मदिनी नोबेल पुरस्काराचे वितरण केले जाते तो जन्मदिवस कोणता जगातला सर्वात मोठा पुरस्कार हा नोबेल पुरस्कार असतो आणि तो कधी दिला जातो तर अल्फ्रेड नोबेल यांच्या जन्मदिवशी दिला जातो तर अल्फ्रेड नोबेल यांचा जन्मदिवस कोणता आहे हा साल बरोबर सांगितला सर आपण एकोणीसशे एक आहे पण तारीख सांगा मला बारा डिसेंबर दहा डिसेंबर एकोणीस डिसेंबर यापैकी नाही सांगा सर बावीस डिसेंबर बाराच म्हणत आहे बावीस डिसेंबर दहा डिसेंबर एकोणीस डिसेंबर का यापैकी नाही तर सर्वांचेच उत्तर बरोबर आहेत कारण नोबेल पारितोषिक आहे आणि सगळ्यात मोठं जगातलं पारितोषिक आहे त्यामुळे दहा डिसेंबर सर्वांचं उत्तर दहा डिसेंबर या ठिकाणी आलं पाहिजे दहा डिसेंबर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा दहा डिसेंबर एकोणीसशे एक बरोबर सोनाली गायकवाड सर मॅडम आणि तर तारीख पण सांगितली आणि वर्ष पण दहा डिसेंबर एकोणीसशे एक हा त्यांचा जन्मदिवस आहे आणि त्या दिवशी हा नोबेल पारितोषिक दिला जातो जो की जगामध्ये सर्वात मोठा रकमेच्या बाबतीमध्ये प्रतिष्ठेच्या बाबतीमध्ये सगळ्यात मोठा पुरस्कार हा नोबेल पारितोषिक आहे जो की दहा डिसेंबर एकोणीसशे एक पासून द्यायला सुरुवात झाली जो की त्यांचा नोबेल यांचा जन्मदिवस आहे पुढील प्रश्न मित्रांनो द मेकिंग ऑफ द महात्मा लक्षात ठेवा द बेक द मेकिंग ऑफ द महात्मा चे निर्देशन कोणी केलं एक पिक्चर होता द मेकिंग ऑफ महात्मा द मेकिंग ऑफ महात्मा या पुस्तकाचं निर्देशन म्हणजे डायरेक्टर कोण होते सत्यजित रे श्याम बेनेगल रिचर्ड ॲटन बरो आणि यापैकी नाही द मेकिंग ऑफ द महात्मा या मूवीचे डायरेक्टर कोण होते निर्देशन कोण केलेलं आहे सत्यजित रे श्याम बेनेगल रिचर्ड ॲटन बरो यापैकी नाही तर कोण आहे तर सगळ्यांनी मित्रांनो सांगावं या ठिकाणी द मेकिंग ऑफ द महात्मा याचं या पुस्तकाचं डायरेक्टर कोण होते या पुस्तकाचे डायरेक्टर कोण होते सर्वांचं उत्तर येऊ द्या मित्रांनो सर्वांचं तर या ठिकाणी मित्रांनो श्याम बेनेगल होते लक्षात ठेवा श्याम बेनेगल आहे उत्तर या ठिकाणी सर्वांचं उत्तर श्याम बेनेगल आहेत त्या पिक्चरचं सत्यजित रे सर्वांचं म्हणत आहेत पण या ठिकाणी श्याम बेनेगल यांनी ते जे पिक्चर होता 
तो डायरेक्ट के नर पहा पुढ़ पहा मित्रों प्रश्न है को घटक राज्य विधान परिषद अस्तित्व नहीं लक्षा ठेवा मित्रनो मैं पर संगत है विधान परिषद को घटक राज्य मधे सद्या अस्तित्व नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात यापैकी नहीं विधान परिषद को घटक राज्य मधे अस्तित्व नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात यापैकी नहीं दिल्ली परी को राज्य मधे विधान परिषद अस्तित्व नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात यापैकी नहीं को राज्य मधे सद्या विधान परिषद अस्तित्व नहीं आ सर्व उत्तर ये बराबर ये है अमोल सर आते फार्मर बॉय ओके अमोल बापनारे विजय घावटे सर गणेश सर श्रीपार सर सर्व उत्तर बराबर ये है मित्रों उत्तर लिखने का फायदा है कि गोषी तुम्हें कभी ही विसर नहीं हि गोष लक्षा टेवा जे को उत्तर लिखित आता ती गोष प्रवीण चौहान सर सुधा आए जे नेह कमेंट्स कर मेरा को वीडियो ल सर ओके सर गुजरात या राज्य मे दिल्ली पर विधान परिषद अस्तित्व मे नहीं आता यह सगा लोकसभा शून्य प्रहर कभी सुरू होते मित्रों लोकसभा शून्य प्रहर जो आतो तो कभी सुरू होतो दा वजता बारा वजता दोन वजता यापैकी नहीं लोकसभा शून्य प्रहर कभी सुरू होतो कभी सुरू होतो सर्वानी सगा मित्रों की लोकसभा जो शून्य प्रहर आतो तो कभी सुरू होतो दा वजता बारा वजता दोन वजता यापैकी नहीं लोकसभा जो शून्य प्रहर आतो तो कभी सुरू होतो शून्य प्रहर लक्षा ठेवा शून्य प्रहर कभी सुरू हो लोकसभा बारह वजता बराबर है आ विक्रम आती सोनाली गायकवाड़ आती शिरपाल सर आते राजू आते कल्पेश सर आते सर्वे प्रवीण चव्हाण सर आते आकाश सर आते सर्वे उत्तर बरबर है राजू खटा सर आते अतिशय अतिशय बरबर उत्तर है सर सर्वे आता पुढ़ प्रश्न पहा मित्रनो को शिफारसीशिवा धन विधेयक विधानसभा मांडता ये नहीं को शिफारसीशिवा धन विधेयक विधानसभा मांडता ये नहीं पर मुख्यमंत्री राज्यपाल राष्ट्रपति यापैकी नहीं को शिफारसीशिवा यठिका धन विधेयक विधानसभा लक्षा ठेवा मी का संगत है विधानसभा 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 मांडता यार नहीं को परवानगीशिवा विधानसभा मी विधान तुम्हारा राज्यसभा कि लोकसभा मनत नहीं तो यह विधानसभा मनत है आता उत्तर बरबर है राज्यपाल लक्षा ठेवा राज्यपाला परवानगीशिवा तुम्हें विधानसभा एक धन विधेयक मांडता ये नहीं तुम्हारा जे अर्थ विधेयक जे अपन मन तो बजेट तुम्हारा राज्यपाला परवानगीशिवाठिका मांडता ये नहीं या नर पुढ़ प्रश्न पहा समाज स्वास्थ्य नवाच मसिक को सुरू के लक्षा ठेवा मित्रों समाज स्वास्थ्य जे मसिक है तो को सुरू के लिए समाज स्वास्थ्य नवाच मसिक को सुरू के लिए महर्षि धोडो केशव कर्वे रघुनाथ धोडो कर्वे न्यायमूर्ति रानडे यापैकी नहीं समाज स्वास्थ्य को सुरुआत के लिए समाज स्वास्थ्य नवाच मसिक है लक्षा ठेवा मित्रों समाज स्वास्थ्य ही का है एक मसिक है लक्षा ठेवा का है ये सुधा विचारत है समाज स्वास्थ्य ही एक मसिक है मजे दर महीनला प्रकाशित होते को प्रण होते को प्रकाशन के सुरुआत के लिए मसिकाला को सुरुआत के लिए रो कर्वे मजे रघुनाथ धोडो कर्वे रध कर्वे यानी समाज स्वास्थ्य या मसिकाला सुरुआत के लिए पुढ़ प्रश्न पहा अत्यंत कमी तापमान लक्षा ठेवा मित्रों अत्यंत कमी तापमाला घड़ना घटना का अभ्यास करना शास्त्राला को संज्ञा मनत लक्षा टेवा प्रश्न पुनः संगत अत्यंत कमी तापमान घड़ना घटना का अभ्यास करना शास्त्राला को संज्ञा वपरत साइ साइटोजेनिक्स क्रायोजेनिक्स साइबरजेनिक्स यापैकी नहीं अत्यंत कमी तापमा अभ्यास किया शास्त्राला का मनत साइटोजेनिक्स क्रायोजेनिक्स सायबरजेनिक्स यापैकी नहीं तो यह मित्रों उत्तर मैं संगन टाकतो थोड़ा तुम्हारा ऐका वेग वाटत यह उत्तर है मित्रनो क्रायोजेनिक्स क्रायोजेनिक्स मधे खूब कमी तापमा यठिका एखाद पदार्था एखाद गोष्टी का अभ्यास किया क्रायोजेनिक्स मन तो वही मधे नोट डाउन करू शकता क्रायोजेनिक्स मनता पहा ब्रेन ड्रेन लक्षा ठेवा ब्रेन ड्रेन लक्षा ठेवा ब्रेन ड्रेन लक्षा ठेवा मित्रों ब्रेन ड्रेन ही जी संज्ञा है कशाशी संबंधित है कुशल व्यावसायिकांशी देशाबर स्थलांतर 
त्यानंतर मेंदूतील बिघाड उच्च दर्जाचे शिक्षण यापैकी नाही बे ब्रेन ड्रेन ही जी संज्ञा आहे ब्रेन ड्रेन ही कशाशी संबंधित आहे कुशल व्यावसायिकांचं देशाच्या बाहेर पलायन मेंदूतील बिघाड उच्च दर्जाचे शिक्षण यापैकी नाही बरोबर आहे पर्याय क्रमांक एक म्हणजे जे काही कुशल व्यावसायिक आहेत त्यांचं भारताबाहेर पलायन होणं त्यालाच आपण ब्रेन ड्रेन असं सुद्धा म्हणतो कारण यामुळं काय होतं की भारतामध्ये जेवढे काही कुशल कारागिरी व्यावसायिक आहेत ते भा भारताच्या बाहेर आपल्या कोणत्याही देशाच्या बाहेर जातात त्याला आपण ब्रेन ड्रेन असे म्हणत असतो त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे शहरातील पहिला नामी सांगला समुद्राला सर्वात लहान भरती कोणत्या दिवशी येते मित्रांनो मित्रांनो सर्वात सांगा समुद्राला सर्वात लहान भरती कोणत्या दिवशी येते जो समुद्र आहे त्याला सर्वात लहान भरती कोणत्या दिवशी येते समुद्राला सर्वात लहान भरती कोणत्या दिवशी येते मित्रांनो समुद्राला लहान भरती सर्वात लहान भरती कोणत्या दिवशी येते पर्याय द्या पर्याय सांगतो मित्रांनो तुम्हाला पौर्णिमा अमोषा अष्टमी यापैकी नाही समुद्राला सर्वात लहान भरती कधी येते समुद्र जो आहे आपला त्याला सर्वात लहान भरती कधी येते पौर्णिमा अमोषा अष्टमी यापैकी नाही सर्वात लहान भरती कधी येते मित्रांनो समुद्राला ओके सुनील चव्हाणसन बरोबर आहे महेश महेश सरांचं बरोबर आहे मित्रांनो या ठिकाणी आमोसेला पण येत नाही सर्वात सर्वात लहान जी असते भरती ही अष्टमीला येते लक्षात ठेवा मित्रांनो कधी येते अष्टमीला नोट डाऊन करून ठेवा बऱ्याच जणांच्या लक्षात सर्वात लहान भरती कधी येते तर ती अष्टमीला येते लक्षात ठेवा मित्रांनो सर्वात लहान भरती ही समुद्राला अष्टमीला येते ही गोष्ट लक्षात ठेवा आता शेवटचा प्रश्न घ्या मित्रांनो आपल्याला पण झोप येत असेल आपण पण कंटाळले असताल आणि उद्या सकाळी तयार राहा मात्र उद्या सकाळी सर मी सांगितले अष्टमी ओके राजू खटाळ सर बरोबर आहे आपलं सोनाली गायकवाड सर मॅडम पण बरोबर सात पर्वतांचे शहर म्हणून कोणते शहर ओळखले जाते मित्रांनो सांगा सात पर्वतांचं शहर म्हणून कोणतं शहर ओळखलं जातं पर्याय सांगतो मी तुम्हाला मेलबर्न शांघाय पेशावर यापैकी नाही सात पर्वतांचे शहर सात पर्वतांचे शहर सात बेटांचे शहर नाही सर सात पर्वतांचं शहर म्हणून कोणत्या शहर आला बरोबर अतिशय बरोबर आहे विक्रम गुंजाल सरांचं अतिशय बरोबर उत्तर आहे या ठिकाणी मी पर्यायामध्ये सांगितलं नाही यापैकी नाही म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला विजय ठाकूर सरांनी बरोबर दिलेलं आहे पण या ठिकाणी बऱ्याच जणांनी अतिशय नाव पण सांगितलेलं आहे या ठिकाणी अमित बोर्ले सर असतील त्यांनी त्या शहराचं नाव सुद्धा सांगितलेलं आहे मी पर्यायामध्ये नाव सुद्धा सांगितलं नावाचा उल्लेख केला नव्हता विशेष म्हणजे म्हणजे सात पर्वतांचं शहर जे आहे ते रोम शहर आहे लक्षात ठेवा मित्रांनो कोणतं शहर आहे ते रोम शहर आहे ज्याला आपण सात पर्वतांचं शहर म्हणून ओळखतो आणि मागच्या प्र वर्षीच्या मी ज्या काही प्रश्नपत्रिका पाहिल्या त्यामध्ये पाच सहा प्रश्नपत्रिकांमध्ये हे प्रश्न होता की सात पर्वतांचं शहर कोण तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा रोम हे असं शहर आहे की जे सात पर्वतांचं शहर आहे आणि मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा की उद्या आपला सकाळी साधारणत मित्रांनो साडेसात वाजता लक्षात ठेवा टायमिंग उद्या आपला साडेसात वाजता करंट अफेअरचा उद्या क्लास होईल साडेसात वाजता साडेसात ते आठ साडेआठ पर्यंत क्लास होईल तर तुम्ही लक्षात ठेवा मित्रांनो साडेसात ते साडेआठ वाजता उद्या तयार राहा उद्या आपण करंट अफेअरचे सकाळी क्वेश्चन घेऊ अशीच सात तुमची राहावी मी प्रश्न विचारल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही असंच मला सपोर्ट कर करत राहावं ते कमेंट्सच्या स्वरूपात असेल लाईक्सच्या स्वरूपात असेल आणि मित्रांनो असंच आपण एकमेकांच्या हातात हात पकडून आपण समोर जाणार आहोत आणि आपण जिंकणार आहोत तर मित्रांनो सर्वांना विनंती आहे की ज्या कोणी आता वनरक्षक भरतीसाठी ज्यांनी कोणी फॉर्म भरला असेल किंवा तुम्ही लेखा विभागामध्ये वित्त विभागातल्या भरतीसाठी फॉर्म भरला असेल तर मित्रांनो तुम्ही अभ्यास करा कारण हार्डली तुमच्याकडे तारीख कधी तारीख कधी येऊ शकते परीक्षेची एक महिना पण वेळ नाही ही गोष्ट लक्षात ठेवा एका महिन्यापेक्षाही जास्त न कमी वेळ तुमच्याजवळ आहे त्यामुळे त्या कमी वेळाचा जेवढा जास्तीत जास्त तुम्हाला वापर करून घेता येईल मित्रांनो तेवढा जास्तीत जास्त वापर करा उद्या साडेसात वाजता सर्वांनी भेटायचं ही गोष्ट लक्षात ठेवा आपल्याला इथेच भेटायचं आहे त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल सबस्क्राईब करूनच चालणार नाही तर ती बेल ऐकॉन आहे त्या बेल ऐकॉनला सुद्धा तुम्हाला प्रेस करून ठेवावं लागेल म्हणजे तुम्हाला लगेच नोटी मी जेव्हा केव्हा 
ऑनलाइन इल तेज नोटिफिकेशन तुम्हारा ये जाए मित्रों सर्वान गुड नाइट खूब खूब शुभ रि आनंदा जोपा आनंदा उठा और आनंदा दिवसभर उद्या अभ्यास करा जो माने सर्वान बेस्ट लक सुधा ये मोबाइल नंबर मगत है बरेज जन ठीक है मोबाइल नंबर घया सर मज़ा जो है एट डबल जीरो डबल सेवन टू डबल सिक्स फोर वन हा मज़ा ये मोबाइल नंबर है तुम्हें कॉन्टैक्ट करू शता साधारण संध्या सहाते सात या दरमियान कॉन्टैक्ट करा दिवसभर मेरा बरीच काम आता जॉब वगैरह अतो कदाचित कॉल उचलता यार नहीं तो नाराज हो नका ओके सर आप दोन हजार अक्रा जनगणने के सुधा प्रश्न घेना आहोत सर्व प्रश्न घेना आहोत मैं जो टोटल बुक्स है परीक्षे से संबंधित सर्व प्रश्न अपन करंट अफेयर गणित बुद्धिमत्ता इंग्रजी मराठी सगले सगले प्रश्न कवर करना आहोत मजापरि जेवड़े करता है पेपर सेट टेलिग्राम वर टाका ओके सर टेलिग्रामला सुधा टाकत आहोत टेलिग्रामला जे को जॉइन नहीं जॉइन करूँ टाका अपन खर स घेना आहोत ओके सर फार्मर बात बारी ऑथेंटिक सांगा सर ऑथेंटिक संगत आतो तो अपन पद्या पेपर मे ये हेडिंग हो तो मना सर योगेश कंबड़े सर मनता सर तो प्रश्न है ओके अपन को प्रश्न है क्या कहना नहीं सर आंसर माला तो यह मित्रों आज का क्लास ये संपत आहोत जानी को वनरक्षक आ वित्त विभाग मे क्वेश्चन पेपर है का पी डी एफ तो पी डी एफ मे तो नहीं मित्रों मजाजे बुक्स उपलब्ध है तेल माला पी डी एफ मे कन्वर्ट करा लगे तो मी आप दर रोज यठिक क्लास घेना आहोत तो मध्यम तुम्हारा मित्रों क्वेश्चन आन्सर द्वारे यठिका प्रश्न सोड़ हो रहा है पोलिस भर्ती की का न्यूज मित्रों न्यूज वगैरह नहीं फ्त जी आर है तो आता ऑफिशियल वेबसाइट वा आज आ आहे। आज नहीं मैं काल वेबसाइट वर पे ऑफिशियल बरस जन मना ची फेक न्यूज है वगैरह पन आता ऑफिशियल सुधा आ आ, सर इतके एनर्जेटिक कसे रहता सर खूब खास आ, आवाज सर आप आपली साथ जर अल तो एनर्जेटिक रहा का हरकत नहीं आपेक्षा अभी करते को शुभम गावंडे सर होते आ, सर धन्यवाद तुम्हें एवं मेरा एप्रिशिट कर तुम्हारा चांगुलपन है कि तुम्हें मैं यठिका एप्रिशिएट एवं चांग प्रकार करता तो मेरा मज़ा आवाज आवड़ो सग्या गोषी आवड़ा खरच तुम्हें साथ रही तो अपन खूब का ही करू शको मित्रों हि गोष लक्षा ठेवा सर सोलापुर की बारी जुनी आहे मनता है हो सर जुनी है बयाच जन कमेंट्स आया माला कि ती बी जुनी है तो मित्रों जुनी आसो का ही आसो पे गोष लक्षा ठेवा तुम्हें कि अभ्यास कराए लगा कारण जाहिर को क्षण यू शकते और जाहिर दोन तो आज है तो वनरक्षका लेखा विभाग मे लेखापाल लेखाधिकाया लेखालिपिक आ लेखा अधिकार या दोन भर्ती तो तुम्हें तैयारी करू शता जवपास दोन हजार जवपास जाग है तो त्या दोन तीन भर्ती जाहिरती आता तैयारी तो करू शता बाकी जाऊ दिया मित्रों जाहिरती हा दो भर्ती वनरक्षका तो नौशे पेक्षा जास्त जाग है और जागा वाढ़ू सुधा शकत या गोषी का दिना को निमलष्करी दला ने पैलदा भाग घके सर अपन सभी उद्या सका जो अपना क्लास है करंट अफेयर वी जेवड़ी प्रश्न है ती आप घेर आहोत उद्या जैसे सका साढ़ेसात क्लास मे तो साढ़ेसात वजता तैयार रहा मैं पेपर घेल उद्या पेपर घेन उद्या साढ़ेसात वजता डिस्कशन करना आहोत उद्या सर्व चालू घड़मोड़ अगोदर घड़े घड़मोड़ कशा मध्यम तो प्रश्न आ प्रश्न उत्तर मध्यम मैं प्रश्न विचारे आशा प्रमाण तुम्हारा पर्याय दे अशा प्रश्न उत्तर संवाद करंट अफेयर हा घटक सुधा कवर करना आहो सर्वान विनंती है जैसे को लाइक के लिए नहीं वीडियोला लाइक करा मित्रों सर तुम्हें आज भर्ती है तीस फेब्रुवारी तो भर्ती की फिक्स तारीख मित्रों को संगू शकत नहीं मी संगू शकत नहीं कि सरकार भर्ती को क्षण यू शकते फ्त जी भर्ती आ वनरक्षक आ वित्त विभाग की त्याची तैयारी मात्र सर्वान विनंती है कि खूब जोमाने करा कमीत कमी मित्रों पांच सहा तास अभ्यास करा बाकी जेवड़ा वपर तुम्हारा अभ्यास करता अभ्यास करा सर का ही प्रॉब्लम अल तो नक्की विचारा सर का ओके सर प्रॉब्लम तुम्हें क्या आते विचारू शकता तो योब मित्रों अपन इतना संपत आहोत आ सगे आज क्लास में उपस्थित रह सग आभार सर्वान बेसलक अभ्यास सर्वान शुभ रि पुनः एकदा जय हिंद जय महाराष्ट्र बाय ओके ओके सर्वान गुड नाइट मित्रों सर्वान गुड नाइट योगे राजू खटार सर 